வணக்கம் உலகம் யாவையும் தாமுள வாக்கலும் நிலை பெருத்தலும் நீக்கலும் நீங்களா அலகிலா விளையாட்டுடையார் அவர் தலைவர் அன்னவர் கே சரண் நாங்களே நம்முடைய இன்றைய வகுப்பு நூற்று பதிமூன்றாவது வகுப்பு சீதையை ராவணன் அபகரித்து செல்ல அப்படி அபகரித்து செல்லுகிற அந்த பத்து தலையனை ஜட்டாயு தடுக்கிற அந்த காட்சியில் நாம் இருக்கிறோம் ஜட்டாயு அந்த தேரை தடுக்கிறான் என்பதும் சீதைக்கு அபயம் உரைக்கிறான் என்பதும் நமக்கு தெரியும் பறவைகளின் தலைவனாக இருக்கிற ஜட்டாயு ராவணனுக்கு நல்ல விஷயங்களை நல் உரைகளை சொல்கிறான் பேதாய் பிழை செய்தனை மாதா அணையாளை நீ கொண்டு போகிறாய் எப்பேற்பட்ட பேதை நீ எப்பேற்பட்ட தவறு செய்கிறாய் பேர் உலகின் மாதா அணையாள் இந்த உலகத்திற்கெல்லாம் தாய் போல இருக்கக்கூடியவள் அவளை போய் நீ தூக்கி கொண்டு போகிறாயே யாதாக நினைத்தனை அவளை தூக்கி கொண்டு போகலாம் அவளை அபகரித்துக் கொண்டு போகலாம் என்கிற எண்ணம் உனக்கு வந்திருக்கிறதா எண்ணம் இலாய் இப்படி ஒரு தவறான எண்ணம் உனக்கு வந்ததா நீ சிந்தித்து பார்க்கவில்லையா நல்ல எண்ணம் இல்லையா அது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் இதையெல்லாம் நீ எண்ணி பார்க்கவில்லையா ஒரு செயலை செய்ய வேண்டும் என்றால் அதனுடைய சாதக பாதகங்களை எண்ணி பார்த்து அதனுடைய நெளிவு சுழிவுகளை எண்ணி பார்த்துத்தான் செய்ய வேண்டும் ஆனால் நீ சாதக பாதகங்களை எண்ணி பார்க்கவே இல்லை போல் இருக்கிறதே யு ஹவ் நாட் தாட் ஆஃப் த ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் என்ன உனக்கு இங்கே சாதகமாக இருக்கும் என்ன உனக்கு இங்கே பாதகமாக இருக்கும் என்றெல்லாம் நீ எண்ணி பார்க்கவில்லையா எண்ணம் இலாய் அந்த எண்ணம் இலாய் என்கிற கேள்விக்கு அதுதான் பொருள் நீ நினைத்து பார்க்கவில்லையா சாதாரணமாகவே கேட்போம் இல்லையா யாராவது ஏதாவது செய்து விட்டால் இதெல்லாம் நினைச்சு பார்த்து செஞ்சியா இல்ல ஒண்ணுமே நினைக்காம செஞ்சியா அப்படின்னு கேட்போமா இல்லையா அதே போல இப்போது ஜட்டாயு ராவணனை கேட்கிறான் யாதாக நினைத்தனை நீ என்ன நினைத்து கொண்டு இப்படியெல்லாம் செய்திருக்கிறாய் உனக்கு ஒண்ணு புரிகிறதா இதையெல்லாம் செய்திருக்கிறாயே உனக்கு இனிமேல் யாரும் ஆதரவாக இருக்க மாட்டார்கள் உனக்கு நன்மை கிடைக்காது உனக்கு துணை இல்லை ஆதாரம் நினக்கு இனி யார் உணரோ இத ஜட்டாயுவுக்கும் ராவணனுக்கும் நடக்கக்கூடிய ஒரு உரையாடல் சம்வாதம் என்பதை மறந்துவிட்டு சற்று அப்பாற்பட்டு போனால் அதர்ம வழியிலே நிற்கக்கூடிய ஜீவன்களுக்கு எந்த ஆதாரமும் கிடையாது என்பதையும் உணர்ந்து கொள்ளலாம் சம்படி ஹூ வயலேட்ஸ் தர்மா தார்மீக வழியில் இல்லாதவர்களுக்கு எந்த ஆதாரமும் இல்லை ஆதாரம் நினக்கு இனி யார் உணரோ அப்படின்னா ஆதாரம் யார் அல்லது என்ன மனித வாழ்க்கைக்கு ஆதாரம் அறம் தர்மம் அதனாலேதான் செல்லும் வாயெல்லாம் செயல் என்று அந்த அறத்தை செய்ய வேண்டும் என்பதாக வள்ளுவ பேராசான் குறிப்பிட்டார் மனத்துக்கண் மாசிலன் ஆதல் அனைத்து அறம் எந்த செயலை செய்தாலும் நாம் அறம் என்று சொல்லும் போது தர்மம் என்று சொல்லும் போது சாதாரணமாக புரிந்து கொள்ளக்கூடியது மற்றவர்களுக்கு ஏதாவது கொடுப்பது நம்மிடத்தில் இருப்பதை அவர்களுக்கு தருவது அவர்களுக்கு நன்மை செய்வது ஆனா ஒருத்தருக்கு நன்மை செய்கிறேன் என்று வெளிப்பூச்சுக்காக நன்மை செய்துவிட்டு உள்ளுக்குள்ளே அவர்கள் அழிவுக்கு நாம் வழி செய்வோம் என்றால் அல்லது அவர்கள் அழிய வேண்டும் என்று எண்ணினால் அல்லது நம்முடைய சிந்தனை தவறாக இருந்தால் நாம் வெளிப்பூச்சுக்கு செய்கிற இந்த செயல் எந்த விதத்திலேயும் நமக்கு நன்மையை தராது பல நேரங்களில் 
அறம் செய்தல் தர்மம் செய்தல் என்கிற போது அந்த செயலை மாத்திரம் நாம் எடுத்துக்கொள்கிறோம் சட்டத்தில் ஒன்று சொல்லுவார்கள் இன்டென்ட் என்ன நோக்கம் என்ன இன்டென்ஷன் கிரைம் ஆஃப் ஆக்ஷன் கிரைம் ஆஃப் இன்டென்ட் ஒரு செயலை செய்யும் போது இருப்பது ஒரு பக்கம் ஆனால் அந்த செயலை செய்யும் போது இருக்கிற எண்ணம் அந்த எண்ணத்தின் அடிப்படை அந்த தர்மம்தான் வாழ்க்கைக்கு ஆதாரம் அந்த தர்மத்திற்குத்தான் கடவுள் என்றும் பெயர் எனவேதான் ஆதாரம் நினக்கு இனி யார் இப்படி ஒரு அதர்மத்தை பண்ணியாச்சுன்னு சொன்னா உனக்கு என்ன ஆதாரம் இனிமேல் இருக்கிறது உனக்கு என்ன கதி இருக்கிறது வேர் வில் யூ கோ டு ஹூம் வில் யூ கோ ஆன் ஹூ ஷோல்டர்ஸ் வில் யூ லீன் உனக்கு ஆதரவு தருவதற்கு யாருடைய தோல் இருக்கிறது யார் உன்னுடைய பொறுப்புகளை உனக்காக தாங்கிக் கொள்வார்கள் நீ நன்மை செய்தால் உன்னை தாங்கிக் கொள்வதற்கும் உன்னை அரவணைப்பதற்கும் ஒருவேளை நீ துவண்டு போனால் உன்னை தூக்கி நிறுத்துவதற்கும் தர்மம் துணையாக இருக்கும் அதுதான் தர்மம் தலைகாக்கும் கூட இருந்தே குழிபறித்தாலும் செய்த தர்மம் துணையாக நிற்கும் ஆனால் இங்கே தர்மமே இல்லாமல் தர்மம் இல்லாத ஒரு செயலை அதர்மமான ஒரு செயலை நீ செய்ய துணிந்து விட்டாய் இனிமேல் உனக்கு யார் ஆதாரமாக இருப்பார்கள் இது ஜட்டாயு பத்து தலையனை பார்த்து கேட்கிற கேள்வி என்பதை விட மனித குலத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொருவரும் தங்களை தாங்களே அவ்வப்போது கேட்டுக்கொண்டு தங்களுடைய செயல்களை நெறிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டிய கேள்வி ஆட்டோ சஜஷன் என்பார்களே ஆங்கிலத்தில் அது போல திஸ் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் அன் இன்ட்ரோஸ்பெக்ஷன் ஒவ்வொருவரும் தங்களை தாங்களே இன்ட்ரோஸ்பெக்ட் இன்னொருவன் மனைவியை அபகரித்து கொண்டு போவது என்பது மாத்திரம் அல்ல எந்த அதர்ம செயலாக இருந்தாலும் ஆதாரம் எனக்கு இனி யார் இந்த செயலை நான் செய்துவிட்டால் எனக்கு யார் ஆதாரம் என்கிற கேள்வியை கேட்டுக்கொண்டால் அந்த உள் நோக்கு வினா இருக்கிறதே அந்த உள் நோக்கு வினா மனித குலத்தை சரியான பாதையில் நடத்தும் இது ஒரு இன்ட்ரோஸ்பெக்டிவ் கொஸ்டன் ஜட்டாயு பத்து தலையனை பார்த்து கேட்பது போல ஒரு எக்ஸ்ட்ரோஸ்பெக்டிவ் கொஸ்டின் போல தெரிந்தாலும் ஆக்சுவலி காப்பியத்தினுடைய அக நோக்கமாக விளங்குகிற ஒரு இன்ட்ரோஸ்பெக்டிவ் கொஸ்டின் உய்யாமல் மலைந்து உமர் ஆர் உயிரை மெய்யாக ராமன் விருந்திடவே கையார முகந்து கொடு அந்தகனார் ஐயா புதிது கொண்டது அறிந்திலையோ ரொம்ப அழகான ஒரு விஷயத்தை அழகாக சொல்கிறார் அந்த கழுகு தலைவர் என்ன நடந்தது தெரியுமா உனக்கு உன்னோட சொந்தக்காரர்கள் உன்னுடைய சொந்தக்காரர்களாக இருந்தவர்களுடைய உயிரை ராமன் எடுத்து விட்டான் உண்மையாகவே எடுத்து விட்டான் ஏதோ விளையாட்டுக்காக கதை சொல்லலை உன்னுடைய சொந்தக்காரர்களாக இருந்த கரண் தூஷணன் போன்றவர்களின் உயிரை உமர் ஆர் உயிரை உமர்னு சொன்னா உன்னுடையவர்கள் உங்களவர்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் எமர் அப்படின்னா எங்களுடையவர்கள் நமர் அப்படின்னா நம்முடையவர்கள் தத்தா நமர் அப்படின்னு ஒரு வாக்கியம் வருமே சேக்கிழாரின் திருத்தொண்டர் புராணத்தில் மெய்ப்பொருள் நாயனார் சொல்லுவார் இல்லையா தத்தா நமர் இவர் நம்முடையவர் நம்முடையவர் அப்படிங்கிறது நமர் எம்முடையவர் அப்படிங்கிறது எமர் உம்முடையவர் என்பது உமர் உமர் ஆர் உயிரை உன்னுடையவர்களாக உன்னுடைய சொந்தக்காரர்களாக இருந்த கரண் தூஷணன் போன்றவர்களின் ஆர் உயிரை ராமன் எடுத்து விட்டான் எடுத்தது மாத்திரம் இல்லை அப்படி எடுத்து அதை வேறு யாருக்கோ விருந்தாக படைத்தான் யாருக்கு விருந்தாக படைத்தான் வேறு யாருக்கு விருந்தாக படைத்திருப்பான் யமனுக்கு விருந்தாக படைத்தான் மெய்யாக ராமன் விருந்திடவே யமனுக்கு விருந்தாக அந்த உயிர்களை வைத்தவுடன் யமனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் 
ஏன் அவ்வளவு சந்தோஷம்னா இது வரைக்கும் ராட்சசர்கள் குலத்து மேல யமனால கைய வைக்க முடியல ராவணன் இருப்பதனாலேயும் ராவணனுக்கு துணையாக கரண் போன்றவர்கள் இருந்ததனாலேயும் அந்த உயிர்களை எல்லாம் அவனால் பறிக்க முடியவில்லை அதனால் இத்தனை நாள் இந்த விருந்து கிடைக்கவில்லையே என்று அந்தகனாக இருக்கிற யமன் வருத்தப்பட்டு கொண்டிருந்தார் இப்போது என்ன ஆகிவிட்டது இந்த புதிய விருந்து அறுசுவை விருந்து போல ஒரு புதிய விருந்து இதுவரைக்கும் நான் டேஸ்டே பண்ணதில்ல இந்த பொருளை அப்படின்னு சொல்றோமா இல்லையா இந்த மாதிரி ஒரு ஐட்டம் இந்த மாதிரி மெனுல ஒரு ஒரு விஷயம் நான் டேஸ்டே பண்ணல அப்படின்னு சொல்றமே இந்த அரக்கர் உயிர்களை இதுவரைக்கும் டேஸ்ட் பண்ணாத அந்தகனுக்கு இப்போ ஒரு புதிய விருந்து இதே போல ஒன்றை இதற்கு துணையாக இருக்கிற ஒன்றை கவி சக்கரவர்த்தி முன்னாலேயே நமக்கு ஒரு குறிப்பினால் காட்டினார் தாடகையின் மார்பை துளைத்து கொண்டு ராமனுடைய கணை பாய்ந்தது நினைவிருக்கிறதா கடும் சொல் போன்ற கடிய வேக சுடுசரம் சொல்லுக்கும் கடிய வேக சுடுசரம் அல்லொக்கும் நிறத்தினாலை துளைத்து கொண்டு பாய்ந்தது அப்படி துளைத்து கொண்டு பாய்ந்த போது ஒருத்தன் கைதட்டி சிரித்தான் என்றார் கவி சக்கரவர்த்தி யார் அவன் இதுவரைக்கும் நான் இந்த கோட்டைக்குள்ள நுழையவே முடியல இந்த கோட்டைக்குள்ள போகலான்னு ரொம்ப நாளா காத்திருக்கேன் பெரிய பெரிய மதில் இந்த மதில்களை தாண்டி என்னால் போக முடியவில்லையே என்று தவித்து கொண்டிருக்க கூடிய ஒருத்தன் இப்ப அவனுக்கு ஒரு சின்ன இடம் கிடைச்சது என்ன கோட்டை கதவு திறந்ததா இல்லை 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 கோட்டை கதவு திறக்கவில்லை கோட்டை ஜன்னல் ஒன்று திறந்து விட்டது தாடகை வதம் என்பதன் வழியாக ஒரு ஜன்னல் திறந்து விட்டது கொஞ்சம் ஜன்னல் வழியா கையவாது விடலாம் இல்லையா ஜன்னல் வழியா கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா உள்ள போகலாம்னு நினைச்ச யமன் இது அப்போ இப்ப என்னாச்சு கோட்டை கதவு திறந்து விட்டது கோட்டை கதவு திறந்தது மாத்திரம் இல்ல கோட்டைக்குள்ளேந்து புதிய புதிய உணவுப் பொருட்களை எல்லாம் கொண்டு வந்து ராமன் இப்போது இந்த அந்தகனுக்கு விருந்தாக படைத்து விட்டான் இந்த கோட்டைக்குள்ளதான்ப்பா இதெல்லாம் ஒழிச்சு வச்சிருந்தார்கள் இந்த புதிய புதிய பொருட்கள் எல்லாம் இங்கத்தான் உள்ள ஒழித்து வைத்திருந்தார்கள் இப்ப கதவை திறந்தாச்சு இந்தா நீ சாப்பிடு என்று விருந்து வைத்தான் மெய்யாக ராமன் விருந்துடவே கையார முகந்து கொடு அப்படி கையார எடுத்து அப்படி கையால் முகந்து எடுத்து முகத்தல் அப்படின்னா உள்ளேர்ந்து ஆழத்திலேந்து எடுப்பது ஆர முகந்து அப்படி வெறுமா எடுக்காம இவ்வளவு பொருட்களா ஒரு கைப்பிடி நல்ல பெரிய கைப்பிடியாக எடுத்து சாப்பிடுவதற்கு கையார முகந்து கொடு அந்தகனார் புதிது உண்டது ஒரு புதிய விருந்து சாப்பிட்டானே அது உனக்கு தெரியாதா புதிது உண்டது அறிந்துலேயோ உனக்கு தெரியாதா உன்னுடைய சொந்தக்காரர்களை ராமன் அவர்களுக்கு விருந்தாக படைக்க அந்த அந்தகன் பார்வை இல்லாதவன் என்று அழைக்கப்படுகிற அந்தகன் அந்தகன்னா பார்வை இல்லாதவன் ஒரு அர்த்தம் இன்னொரு அர்த்தம் இருட்டாக இருப்பவன் அந்தகனார் யமன் வலியவன்கிறதுனால வெறுமன் அவன் அந்தகன்னு சொல்லாம அந்தகனார் அந்த அந்தகனார் புதிது உண்டது அறிந்திலையோ உனக்கு தெரியாதா மெய்யாக ராமன் விருந்துடவே அது என்ன மெய்யாக ராமன் விருந்துடவே நீ பார்க்கல கரன் விழுந்ததையும் கரனோடு இருந்த பதினாலாயிரம் அறக்க வீரர்கள் விழுந்ததையும் நீ பார்க்கல இல்ல இல்ல லட்சோப லட்சம் அறக்க வீரர்கள் அவர்கள் விழுந்ததையெல்லாம் நீ பார்க்கவில்லை அதனால உனக்கு தெரியல போல இருக்கு நீ நினைக்கல இப்படி எல்லாம் நடந்திருக்கும்னு உன்னால புரிஞ்சுக்க முடியல உண்மையாகத்தான் நடந்தது அது மாத்திரம் இல்ல மெய்யாக அப்படிங்கும் போது ராவணனுடைய பார்வையில அல்லது அவனுடைய சிந்தனையில என்ன இருக்கும் என்பதை ஜட்டாயு எண்ணி பார்க்கிறான் எப்படி கரன் என்னை விட பலசாலி கரனோடு இருந்த அறக்க வீரர்கள் மிகுந்த வலிமை மிக்கவர்கள் அவர்களையெல்லாம் இந்த ஒரு மனுஷன் இவன் அப்படித்தானே பேசினான் 
சீதைகிட்டையே இவன் என்ன சொன்னான் என்னை ஒரு மனிதன் வெல்வதா அப்ப இவனுடைய எண்ணம் அல்லது இவனுடைய பெர்ஸ்பெக்டிவ் எப்படி இருக்கும் கரன் போன்ற வலிமை மிக்க அறக்க வீரர்களை வாட் கேன் ஹியூமன் பீயிங் டூ அப்படித்தானே நினைச்சிருப்பான் இல்லப்பா மெய்யாக ராமன் உன்னுடைய சொந்தக்காரர்களை அழித்து விட்டான் அதுதான் அந்த மெய்யாக ஊர்ஜிதப்படுத்துதல் உறுதி செய்தல் மெய்யாக ராமன் விருந்திடவே கையார முகந்து கொடு அந்தகனார் புதிது உண்டது உனக்கு தெரியாமல் போய்விட்டதா கொடு வெங்கரி கொல்லிய வந்ததன் மேல் விடும் உண்டை கடாவ விரும்பினை அடும் என்பது உணர்ந்திலை ஆயினும் வன் கடு உண்டு உயிரின் நிலை காணுதியால் கொடு வெங்கரி கொல்லிய வந்ததன் மேல் விடும் உண்டை கடாவ விரும்பினை உன்னை கொல்றதுக்கு ஒரு யானை வருகிறது உன்னை கொல்வது என்கிற நோக்கத்தோடு வேகமாக கோபத்தோடு வருகிறது வெம்கரி சினத்தோடு வரக்கூடிய யானை கொடு வெம்கரி உன் மீது அவ்வளவு கோபத்தோடு அது வந்து கொண்டிருக்கிறது கொடுமையான சினத்தோடு வந்து கொண்டிருக்கிறது கொல்லிய வந்தது உன்னை கொல்லுவதற்காக வருகிறது அப்படி எதிரில் ஒரு யானை உன்னை கொல்றதுக்காக வருகிறதுன்னு சொன்னா அந்த யானை கொல்லுவதற்கு வரும்போது அதை எப்படி எதிர்க்க வேண்டும் அல்லது எப்படி அதன் எதிரில் இல்லாமல் போய்விட வேண்டும் உனக்கு தெரியாதா ஆனா நீ என்ன பண்ணிட்ட தெரியுமா வேகமா கோபத்தோட கொல்றதுக்காக வர ஒரு யானை மேல ஒரு மண் உருண்டைய எடுத்து அடிச்சா என்ன ஆகும் உண்டை கடாவ மண் உருண்டை அந்த உண்டைய தூக்கி போட்டேன்னா என்ன ஆகும் அதனுடைய கோபம் இன்னமும் தூண்டப்படும் இப்ப ஒன்ன கொல்றதுக்காக வந்திருக்கிற ராமன் மேல நீ ஒரு மண் உருண்டைய போட்டிருக்க மண்ணுருண்டைய போட்டதுனால என்ன ஆகும் ராமனுடைய கோபம் இப்போது அதிகப்பட போகிறது நீ என்ன முட்டாள உனக்கு தெரியலையா அடும் என்பது உணர்ந்திலை ஆயினும் வன் கடு உண்டு உயிரின் நிலை காணுதி நீ என்ன முட்டாளா ஒரு மேஜ மேல விஷம் வச்சிருக்குன்னு வச்சுக்கோ மேஜ மேல விஷம் சரியா அதுல விஷம்னு எழுதி போட்டிருக்கிறார்கள் இப்ப நாம எழுதி போட்டிருக்கிறத பாக்கிறோம் அந்த விஷம் வச்சிருக்கிற பாத்திரத்தையும் பாக்கிறோம் விஷத்தையும் பாக்கிறோம் நம்மில் சில பேர் என்ன சொல்லுவோம் தெரியுமா சில விஷயங்களை சொல்லும் போது பெரியவர்கள் சொல்லும் போது அதெல்லாம் கிடையாது உங்களுக்குலாம் ஒண்ணும் தெரியாது அப்படியும் போ சில விஷயங்களை அவர்கள் அனுபவத்தின் வாயிலாக சொல்லுவார்கள் பட் வி ரெஃப்யூஸ் டு டேக் திங்கிங் அந்த விஷயம் அவர்கள் சொல்லுவது நமக்கு பொருந்தாது எல்லாத்தையுமே நாம தான் அனுபவிச்சு தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொன்னா வாழ்க்கை போதாது அதனால தான் அடுத்தவர்களின் அனுபவம் முன்னோர்களின் அனுபவம் அவர்கள் நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த இன்ஃபர்மேஷன் அந்த விஸ்டம் விஸ்டம் விஸ்டம்னு சொல்றமே ஃபோர் ஃபாதர்ஸ் டிரான்ஸ்மிட் தேர் விஸ்டம் வி திங்க் இட் இஸ் ஏன்ஷியன்ட் எஸ் இட் இஸ் ஏன்ஷியன்ட் அவர்கள் அனுபவிச்சு 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 அவர்கள் அதனால் பெற்ற ஞானத்தை நமக்கு கொடுக்கிறார்கள் இது ஏன்ஷியன்ட் தான் எது ஏன்ஷியன்ட் அந்த விஸ்டம் எதுல ரேப் ஆகி வருகிறதோ அது ஏன்ஷியன்ட் ஆனா அதுக்குள்ள இருக்கிற அந்த விஸ்டம் இஸ் பெரனியலி ரெலவெண்ட் இந்த விஷயத்த தான் புரிஞ்சுக்கணும் அதுக்குள்ள இருக்கிற வேல்யூ இஸ் ரெலவெண்ட் ரொம்ப சாதாரணமா பார்க்கலாம் ஒரு பெரியவர் தன்னுடைய வாரிசுதாரர்களுக்கு ஒரு வீடு வைக்கிறார்னு வச்சுக்கோம் அவர் இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால கட்டின வீடு இல்ல ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னால கட்டின வீடு 
அந்த வீட்டில் இன்னைக்கு இருக்கிற சில விஷயங்கள் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஓல்ட் ஃபேஷனில் கட்டியிருப்பார் அந்த காலத்து டிசைன் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி ஒரு ரூம்லேருந்து இன்னொரு ரூம் போகிற மாதிரி இல்லை ஒரு கூடம் நடுவில் இருக்கும் ரூம் எல்லாம் திறக்கும் இல்லை அந்த காலத்து சீலிங்காக இருக்கலாம் இப்போ மாடர்ன் ஸ்டைலில் சொல்கிறோமே அந்த மாதிரி இல்லாமல் இருக்கும் கிச்சனில் மாடியூலர் இல்லை அந்த காலத்தில் ஸ்லாப் வச்சார்களே அந்த மாதிரி ஸ்லாப் இருக்கும் ஒரு ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னால் கட்டின வீடு அதில் எப்படியெல்லாம் இருந்திருக்குமோ அப்படியெல்லாம் இன்றைக்கி இருக்கிற ஸ்டைலெல்லாம் இல்லாமல் இன்றைக்கி இருக்கிற பொருட்கள் இல்லாமல் அது கட்டப்பட்டிருக்கிறது அந்த பெரியவர் அந்த சொத்தை தன்னுடைய வாரிசுதாரர்களுக்கு வைத்து விட்டு காலமாகிவிட்டார் இப்போ இந்த வீடு இருக்கு இந்த வீடு பழசா இருக்கலாம் ஆனால் இந்த வீட்டுக்குள்ள இருக்கிற வேல்யூ இன் அதர் வேர்ட்ஸ் இந்த வீட்டை விற்றாலோ அல்லது இந்த வீட்டை பராமரித்து பயன்படுத்தினாலோ அதனால் கிடைக்கக்கூடிய மதிப்பு இந்த வீட்டை விற்றால் மதிப்பு என்ன மதிப்போ பணம் கிடைக்கும் இல்லை இதை சரியாக பராமரித்து வாடகைக்கு விடலாம் வேறு ஏதோ ஒரு பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வரலாம் அல்லது இவர்களே போய் குடியிருக்கலாம் வேறு இடத்தில் கொடுக்க வேண்டிய வாடகை மிச்சம் தெர் இஸ் சம் வேல்யூ இட் இஸ் ரேப்ட் இன் ஏன்ஷியன்ட் சிஸ்டம் ஆனால் உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற வேல்யூ மாறாது இல்லையா பழைய வீட்டை ஒருவர் கொடுக்கிறார் எங்க தாத்தா பழைய வீடு கட்டி வச்சிருக்கார் எனக்கு அது பழசு வேண்டாம் அப்படின்னு விடுறமா சொத்து வரும்போது அந்த சொத்து பழசு எனக்கு வேண்டாம் எங்க அப்பா கட்டின வீடு நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னால வீடு அதனால எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு அண்ணன் தம்பிகள் விட்டு கொடுக்கிறார்களா அது வேணும் ஆனா விஸ்டம் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார்களே அதை என்ன நினைக்கிறோம் பழம் பஞ்சாங்கம் அது பழம் பஞ்சாங்கம் அது வேண்டாம் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை தான் இப்போ ஜட்டாயு சொல்கிறார் இங்க விஷம் வச்சிருக்கு எல்லாத்தையும் அனுபவிச்சு பார்த்துத்தான் நாம் அறிய வேண்டும் என்றால் வாழ்க்கை போதாது நாம என்ன நினைக்கிறோம் அவர்கள் கொடுத்த அந்த விஸ்டம் வேண்டாம் நானே அனுபவிக்கிறேன் இப்போ அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நானே அனுபவிக்கிறேன் விஷம் வைத்திருக்கிறது விஷத்தை சாப்பிட்டால் உயிர் போய்விடும் எனக்கு அம்மா சொல்லி கொடுத்தார்கள் அப்பா சொல்லி கொடுத்தார் தாத்தா சொல்லி கொடுத்தார் ஆசிரியர் சொல்லி கொடுத்தார் யாரோ சொன்னார்கள் ஏதோ ஒரு நூலில் படித்தேன் நோ 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 ஐ டோன் வாண்ட் டு ட்ரஸ்ட் வாட் இஸ் பீன் டோல் பை அதர்ஸ் ஐ பிலீவ் இன் செல்ஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நானே இந்த விஷத்தை அருந்தி பார்ப்பேன் அருந்தி என் உயிர் போனால் ஒத்துக்கொள்வேன்னா எப்படி இருக்கும் நீ அப்படி பண்ணுவியாப்பா பத்து தலையா விஷத்தை சாப்பிட்டா உயிர் போகும்னு நாங்க சொல்றோம் அத நீ உணர்ந்திருக்காமல் இருக்கலாம் உனக்கு தெரிந்திருக்கலாம் யாரோ சொல்லி கேட்டிருக்கலாம் இல்லை யாரோ சொல்லி கேட்கல இல்ல உணரல அடும் என்பது உணர்ந்திலை ஆயினும் இந்த விஷம் உன்னை அழிக்கும் என்பதை நீயாக உணரவில்லை என்றாலும் அதுக்காக என்ன பண்ணுவ வன் கடு உண்டு கடுங்கிறது விஷம் கொடுமையான விஷத்தை உண்டு உயிரின் நிலை எப்படி இருக்கிறது என் உயிர் போய்விட்டதா இல்லை இருக்கிறதா என்று டெஸ்ட் பண்ணுவியா உயிரின் நிலை காணுது யால் விஷம் என்று சொன்னால் அந்த விஷத்தின் அளவையோ அல்லது விஷத்தின் நிலையையோ அல்லது விஷத்தின் தன்மையையோ அல்லது விஷத்தின் குணத்தையோ நீ ஏன் சாப்பிட்டு பார்த்து என் உயிர் இருக்கிறதா போய்விட்டதா போய்கொண்டே இருக்கிறதா வந்து கொண்டே இருக்கிறதான்னு டெஸ்ட் பண்ணி பாப்பியா அந்த மாதிரி இருக்குப்பா நீ பண்றது நீ பண்றது எப்படி இருக்கு தெரியுமா உன்னுடைய உயிர் போய்விடும் இதை நீ செய்வதால் உன்னுடைய உயிர் போய்விடும்னு சொன்னா லெட் மீ டெஸ்ட் என் உயிர் போகிறதா என்று நான் பார்க்கிறேன் அப்படின்னு நீ டெஸ்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கு கொடு வெங்கரி கொல்லிய வந்ததன் மேல் விடும் உண்டை ரொம்ப அழகான ஒரு விஷயம் ஒரு யானை வருகிறது அந்த யானை உன்னை கொல்ல வரும்போது அதன் மீது மண்ணுருண்டையா போடுகிறாய் பெரியோர்களே ராமகாதையின் மீது ஒரு காலத்தில் எழுப்பப்பட்ட 
சில சந்தேக வினாக்களுக்கு விடை சொல்லுவது போல இருக்கிறது இங்கே ஜட்டாயு பேசுவது ராமகாதையின் மீது அப்படி என்ன சந்தேக வினாக்கள் எழுப்பப்பட்டன என்று நீங்கள் கேட்கலாம் எத்தனையோ வினாக்கள் எழுப்பப்பட்டன அதுல ஒண்ணு ராவணனை கொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக எந்த முகாந்திரமும் கிடைக்காத ராமன் வேண்டுமென்றே வன்மத்தில் தான் புகழ் வாங்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக ராவணனை கொல்லுவதற்கு திட்டம் போட்டு தன்னுடைய மனைவியை கொண்டு போய் அவன் எதிரில் நிற்க வச்சு அதற்கு ஒரு முகாந்திரம் கற்பித்து சீதையை அபகரித்தான்னு சொல்லி ஹி கிரியேட்டட் சுச்சுவேஷன் டு கில் ராவணா இல்லைனா என்னத்துக்காக இவன் என்னத்துக்கு காட்டுக்கு போனான் இவன் காட்டுக்கு போனதுனால அவன் வந்தான் அவன் வந்தவன் தூக்கின்னு போனான்னு சொல்லி இல்லைனா தெர் இஸ் நோ ரீசன் அப்போ திஸ் வாஸ் அ சுச்சுவேஷன் கிரியேட்டட் அ கன்காக்டட் சுச்சுவேஷன் அப்ப ராம அவதாரம்ங்கிறதே பொய்யாகிவிடும் ராமனுக்கு என்னத்துக்காக பத்து தலையென கொல்லணுங்கிறதுக்கு என்ன ரீசன் இருக்கு ஒரு ரீசனும் இல்ல ஒரு ரீசனும் இல்லாம ஹி கிரியேட்டட் சுச்சுவேஷன் இன் சாச்சவே என் பொண்டாட்டியை தூக்கின் போனான்னு சொல்லி என்று சில குற்றச்சாட்டுகள் பாய்ந்தன அந்த குற்றச்சாட்டுகளை எல்லாம் விட்டு விடுவோம் ஆனா இங்க சொல்லக்கூடிய இந்த விஷயத்தை உணர்ந்து கொள்வோம் என்ன சொல்கிறான் ஜட்டாயு யானை வருகிறது உன்னை கொல்றதுக்கு வந்த யானை இப்ப சீதையை தூக்கிறது என்னன்னா மண்ணுருண்டையை கடாவுவது உண்டை கடாவ இப்ப நீ மண்ணுருண்டை போடுற அது ஏற்கனவே உன் மீது கோபத்தோடு வருகிறது அப்ப என்ன கோபம் அந்த யானை எதற்காக வந்திருக்கிறது என்ன கோபத்தில் இவனை கொல்ல வருகிறது முனிவர்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் துன்பம் தருவதுதான் பிரைம் ரீசன் அறக்கத்தன்மை என்பதே அடுத்தவர்களுக்கு துன்பம் தருவது அந்த நல்லவர்களுக்கு துன்பம் தரக்கூடிய விஷயத்தை ராவணன் செய்கிறான் என்பதனால் ராவணனை அழிப்பதற்கு வந்த அவதாரம் அப்போ இங்க ரீசன் இந்த இடத்துல இல்ல ரீசன் அங்கேயே இருக்கு ஆனா அத பிரெசிபிடேட் பண்றதுக்கு இமீடியட் பிரெசிபிடேஷன் இப்ப இத இமீடியட்டாக பிரெசிபிடேட் பண்ணுவதற்கு நீ மண்ணுருண்டையை போட்டு விட்டாய் ஒரு யானை உன்னை பார்த்து வந்து கொண்டிருக்கிறது கொடு வெம் கறி கொல்லிய வந்தது அது மேல உண்டை கடாவுகிறையே இது நியாயமா இந்த உண்டை கடாவுதல் என்பது நமக்கு இன்னொன்றையும் நினைவுபடுத்துகிறது நல்ல எண்ணத்தோடு உண்டையை ஒருத்தி மீது ஒருவன் போட்டான் ஒரு சிறுவன் ஒருத்தி மீது போட்டான் மந்தரை மீது ராமன் போட்டான் இல்லையா பண்டை நாள் ராகவன் பாணிவில் உண்டை உண்டதனை உண்ணுவாள் அப்பா இப்ப நீ மண்ணுருண்டைய போடுற ஆனா உன்னை இங்க வந்து சந்திக்கணுங்கிறதுக்காக உன்னை கொல்லுவதற்காக இந்த யானை என்ன செய்தது தெரியுமா சின்ன யானை குட்டியா இருக்கும் போது அங்க ஒரு உண்டைய போட்டு கிரியேட்டட் சுச்சுவேஷன் மந்தரை கைகேகி இடத்தில் சொல்ல கைகேகி வரம் கேட்க தான் காட்டுக்கு வருவதற்கு அன்னைக்கே இந்த உண்டை வேலைய அந்த யானை ஆரம்பித்து விட்டது அங்கே உண்டை போட்டதனால் இந்த கொடு வெம் கறி உன்னை கொல்லுவதற்கு புறப்பட்டது இப்ப நீ விஷயமே புரியாம இது மேல ஒரு மண்ணுருண்டையை போடுகிறாயே மேல் விடும் உண்டை கடாவ விரும்பினை கவி சக்கரவர்த்தி எப்படி இணைக்கிறார் பாருங்கள் இதுதான் அந்த காப்பிய இணைப்பு அங்க ஒரு உண்டை போட்டதனால தொடங்கின ஒரு விஷயம் அங்கே தொடங்கினான் ராமன் ஏன் தொடங்கினான் அவதாரமே உன்னை அழிப்பதற்கு தான் இங்க அவதாரம்னு சொல்லலைன்னா கூட நேரடியாக அப்படி அவதாரம் என்பதாக பார்க்கவில்லை என்றாலும் கூட 
தவறு செய்த ஒருவனை அதர்மத்தை செய்த ஒருவனை அழிப்பதற்கு வரணும் எப்படி வருது ஹீ ஹேஸ் டு கிரியேட் அ சுச்சுவேஷன் டு ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் தேர் அப்ப ராமன் என்ன பண்ணா அங்க ஒரு உண்டையை போட்டான் ஈவ இத மனசுல வச்சிருப்பா என்னைக்கு பட்டாபிஷேகம்னு சொல்லுகிறார்களோ அன்னைக்கு ஈவ இந்த மனசுல இருக்கிற வன்மத்தோட வந்து அம்மா கிட்ட பேசி அம்மாவை தசை திருப்பி அப்பாவை தசை திருப்பி நாம காட்டின் திசையில் போகலாம் அன்னைக்கு உண்டை போட்டவன் இன்னைக்கு எங்க வந்து நிற்கிறது விஷயம்னா நீ அவன் மீது ஒரு மண்ணுருண்டையை போட்டு அவனுடைய கோபத்தை அதிகப்படுத்துகிறாய் கொடுவெங்கரி கொல்லிய வந்ததன் மேல் விடும் உண்டை கடாவ விரும்பினையா நீயே அனுபவப்பட வேண்டும் என்பதற்காக விஷத்தை நீயே சாப்பிட்டு பார்த்து உன்னுடைய உயிரை போக்கிக் கொள்வாயா என்று பத்து தலையனுக்கு பலவிதமாக ஜடாயு உபதேசம் செய்கிறான் எல்லா உலகங்களும் இந்திரனும் அல்லாதவர் மூவரும் அந்தகனும் புல்வாய் புலி கண்டது போல்வர் அலால் வில்லாளனை வெல்லும் மிடுக்க உளரும் எல்லா உலகங்களும் இந்திரன் மும்மூர்த்திகளான மூவர் அந்த மூவரில் ஒருவர் அல்லாமல் இருக்கிற மீதமான இரண்டு பேர் யமன் இவர்களெல்லாம் இந்த வில்லாளனை பார்த்தால் என்ன ஆவார்கள் தெரியுமா நீ என்ன நினைச்ச ராமன முன்னால ஜெயிக்க முடியும் நினைச்சியா கையில் வில்லை சுமந்து வந்திருக்கிற ராமனை யாரும் வெல்ல முடியாது மும்மூர்த்திகளில் ஒருவராக இருக்கிற திருமால் அந்த திருமாலை மற்றவர்கள் வெல்ல முடியாது அந்த திருமால் தான் ராமனாக வந்திருக்கிறான் இந்த ராமனை வேறு யாரும் வெல்ல முடியாது யாரெல்லாம் வெல்ல முடியாது எல்லா உலகங்களும் நீ என்னமோ ஈரேழு பதினாலு லோகமும் உங்ககிட்ட இருக்குங்கிறதுனால நீ வென்றுவிட முடியும் என்று நினைக்கிறாயா எல்லா உலகங்களும் முப்பத்து முக்கோடி தேவர்களுக்கு தலைவனாக இருக்கிற தேவேந்திரனும் அல்லாதவர் மூவர் மூவர் அந்த மூவரில் அல்லாதவர்களாக இருக்கிற சிவனும் பிரம்மாவும் யமன் அந்தகன் இவர்கள்லாம் என்ன ஆவார்கள் தெரியுமா ஒரு புலிய பார்த்த மான் எப்படி துவண்டு போகுமோ அப்படி துவண்டு விடுவார்கள் புல்வாய் புலி கண்டது போல்வர் புலியை பார்த்த புல்வாய் புல்வாய்ங்கிறது மானுக்கான பெயர் வாயில் புல்லை வைத்து கொண்டு அந்த புல்லை உண்ணக்கூடிய மான் என்பதனால் புல்வாய் புல்லை உண்ணுவதனால் அதற்கு புல்வாய்னு பேரு அது மாத்திரம் இல்ல அதுல ஒரு சின்ன நுணுக்கம் என்னன்னா அப்படி புல்ல கவ்வும் புல்ல கவ்வி பாதி சாப்பிடும் போதே ஏதாவது சத்தம் கேட்டுது இல்ல ஏதாவது தனக்கு துன்பம் வரும் அப்படிங்கிற நிலைமை இருந்தா வாயில புல்ல கவ்வி கொண்டே ஓட ஆரம்பிச்சு முழுசா கூட சாப்பிட்டு முடிக்காது அதனால் அதுக்கு புல்வாய் பார்க்கும்போது வாயில புல்லோட தெரியும் புல்வாய் புலி கண்டது போல்வர் ஒரு புலியை பார்த்த புல்வாய் புள்ளிமான் எப்படி துள்ளி ஓடுமோ அதை போல உலகங்களெல்லாம் ராமனை பார்த்தால் ஓடிவிடும் இந்திரன் ஓடிவிடுவான் சிவனும் பிரம்மாவும் கூட பக்கத்தில் வரமாட்டார்கள் இவ்வளவு என்ன எல்லாருக்கும் அழிவை தரக்கூடிய யமன் ஆதிசங்கர பகவத் பாதர் சொல்வர் எல்லாருக்கும் அழிவை தருகிற எல்லாருக்கும் நாசத்தை தருகிற யமன் ஊழி பிரளய காலத்தில் தானே நாசமடைவான் அப்ப அந்த அந்தகன் கூட ராமனை பார்த்தால் எதிரில் வரமாட்டான் சண்டைக்கு அவர்களெல்லாம் சண்டை போட மாட்டார்கள் நீ மாத்திரம் அவனை ஜெயிச்சிட முடியும்னு நினைக்கிறியா வில்லாளனை வெல்லும் மிடுக்கு உளரோ அவர்களுக்கெல்லாம் இந்த வில்லாளனாக இருக்கிற ராமனை வெல்லக்கூடிய சக்தி இருக்கிறதா அவர்களுக்கே இல்லைன்னா உனக்கு எங்க புல்வாய்ங்கிற சொல் ரொம்ப அற்புதமான சொல் அதே போல வில்லாளன் ராமனுக்கு கவி சக்கரவர்த்தி சூட்டுகிற ஒரு அற்புதமான பெயர் வில்லாளன் கையில் வில்லை ஏந்தியவன் வில் அந்த வில்லை ஆளக்கூடியவன் வில்லாளன் வில்லை தன்னுடைய அடிமையாக மாற்றக்கூடியவன் ஆளுதல்னா அடிமை அடிமையாக ஆக்கிக் கொள்ளுதல் ஆள் செய்தல் அப்படின்னு சொன்னாலே அடிமைன்னு தான் அர்த்தம் இல்லையா அந்த ஆள் செய்தல் வில்லாளனை வெல்லும் மிடுக்கு உளரோ 
வில்லாளனாக இருக்கிற ராமனை இவர்களால் வெல்ல முடியுமா அவர்களால் வெல்ல முடியவில்லை என்றால் உன்னால் எப்படி வெல்ல முடியும் என்பதுதான் ஜடாயு வைக்கக்கூடிய கேள்வி இம்மைக்கு உறவோடும் இறந்தழியுமேல் வெம்மை தொழில் இங்கு இதன் மேல் இல்லையால் அம்மைக்கு அருமா நரகம் தருமால் எம்மைக்கு இதம் ஆக இது எண்ணினை நீ இம்மைக்கு உறவோடும் இறந்தழியும் வெம்மை தொழில் இதுவும் கூட பத்து தலையனுக்கு ஜடாயு சொல்வது என்பதை விட மனித குலத்திற்கு சொல்லப்படுகிற மிக பெரிய உபதேசம் என்று கொள்ளலாம் இந்த பிறவி இது இம்மை அம்மை அப்படிங்கிறது அந்த பிறவி என்ன லைஃப் ஆஃப்டர் டெத் இல்ல இந்த பிறவிக்கு அப்புறம் அடுத்து வரக்கூடியது அது அடுத்த பிறவியாக இருக்கலாம் பிறவி இல்லாத நிலையாக இருக்கலாம் அதுதான் அம்மை இம்மை அம்மை எம்மை அப்படின்னா எந்த பிறவிக்கும் அது பிறப்பாக இருந்தாலும் சரி அல்லது பிறப்புக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையாக இருந்தாலும் சரி இப்போது அடுத்தது எப்போதும் இந்த மூன்று விஷயங்களைத்தான் இம்மை அம்மை எம்மை இப்ப இந்த பிறவியில ஒருத்தர் அழிஞ்சு போகணும் சொந்தக்காரர்களோட சேர்ந்து மொத்தமா அழிஞ்சு போகணும்னா என்ன வழி சொந்தக்காரர்கள் எல்லாரோடும் சேர்ந்து மொத்தமாக அழிந்து போக வேண்டும்னா என்ன வழி உறவோடும் இறந்து அழியும் உறவோட சேர்ந்து அழிந்து போக வேண்டும் எல்லா சொந்தக்காரர்களையும் சேர்த்து கொண்டு அழிந்து போக வேண்டும்னா என்ன வழி அதுக்கு ஒரே ஒரு வழிதான் அடுத்தவன் மனைவியை நயந்து தூக்குவது உறவோடும் இறந்து அழியும் வெம்மை தொழில் நீ ஒரு வேலை பண்ணி அந்த ஒரு வேலையில மொத்தமா சொந்தக்காரர்கள் அத்தனை பேரோடையும் சேர்த்து நண்பர்கள் சுற்றம் உறவும் நட்பும் அப்படிங்கிறோமே அந்த உறவு நட்பு சுற்றம் உற்றம் எல்லாம் மொத்தமா சேர்ந்து காணாம போகணும் அப்படின்னா ஒன்னே ஒண்ணு பண்ணினா போதும் இன்னொருவன் மனைவியை போய் நயந்து தூக்கினால் போதும் அது அழிவை தந்துவிடும் இம்மைக்கு இதன் மேல் இல்லை இந்த பிறவியில இதுக்கு மேல வேற எதுவும் பண்ண வேண்டாம் இந்த ஒரு செயல் போதும் இம்மைக்கு இங்கு இதன் மேல் இலை உறவோடும் இறந்து அழியும் வெம்மை தொழில் இதே செயல் என்ன பண்ணும் தெரியுமா இங்க அழிவை கொடுத்து விடும் அங்க போனோன்னு என்ன பண்ணோம்னா சரி இங்கதானே அழிவு இங்கே இறந்து போனால் இங்கே இருந்து இந்த பிறவியை தாண்டி விட்டால் அடுத்து பிறவி இல்லை இல்ல அங்க அரு மா நரகம் தரும் அரியதான பெரிய நரகத்தை தரும் பெரிய நரகம் அந்த பிறவியில் அது பெரிய நரகத்தை தரும் எம்மைக்கு இதம் ஆக இது எண்ணினை எந்த பிறவியில இது நல்லதை தரும் நினைச்ச இப்பவும் நல்லதில்ல அப்புறமும் நல்லதில்ல அப்ப எப்பவோ ஒரு சமயம் நமக்கு நல்லது கிடைக்கும் நினைச்சியா அது எப்போ எம்மைக்கு இதம் ஆக இது எண்ணினை இத என்ன இதனால என்ன நன்மைன்னு நீ எப்ப நினைச்ச இதனால் ஹிதம் கிடைக்கும் என்று நினைத்தாயா எவ்வளவு அழகான உரை பாருங்கள் இம்மைக்கு உறவோடும் இறந்தடியும் வெம்மை தொழில் இதன் மேல் இலை இதைவிட நயமா பத்து தலையனுக்கு யாராவது எடுத்து சொல்ல முடியுமா அந்த கழுகு எடுத்து சொல்கிறது எருவையின் வேந்தன் ஜடாயு அவன் மேல கோபம் பத்து தலையின் மேல கோபம் அதனால தான் முதல்ல எடுத்த எடுப்பிலேயே பத்து தலையின் மேல இருக்கிற கோபத்தை அப்படியே அடக்கி கொண்டு பேச ஆரம்பித்தான் கோபம்தான் இருந்தா கூட இந்த கோபத்தை தனிச்சு அவனுக்கு நல்லதை சொல்லி ஒருவேளை அவன் நன்மையை செய்வான் என்றால் தீமையை விட்டு விடுவான் என்றால் அதையும் கூட நாம் பார்க்கலாம் ட்ரைங் டு ரீஹாபிலிட்டேட் என்று சொல்கிறோமே குற்றம் செய்தவர்களை அவர்கள் திருந்துவதற்கு ஒரு வாய்ப்பு தர வேண்டும் என்று சொல்கிறோம் இல்லையா அதுதான் இந்த ரீஹாபிலிட்டேஷன் குற்றம் செய்து முடித்த பின்னால் கூட இல்ல ரீஹாபிலிட்டேஷன் குற்றம் செய்து கொண்டிருக்கிற நேரத்துல இடையீடாக போய் இப்ப இந்த குற்றத்தை நிறுத்திவிடு இதற்கு மேல் இதை செய்யாதே என்று சொல்லக்கூடிய தன்மை 
முத்தேவரின் மூல முதற் பொருள் அத்தேவர் இம்மானிடர் ஆதலினால் எத்தேவரோடு எண்ணுவது எண்ணமிலாய் பித்தேரினை ஆதல் பிழைத்தனையால் முன்னாலேயே ஒரு பாட்டுல அல்லாதவர் மூவரும் அப்படின்னு வந்துதான் இல்லையா திரும்ப 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 கவி சக்கரவர்த்தி பல இடங்களில் இதை சொல்லுவார் மும்மூர்த்திகள் மூன்று தேவர்களாக இருக்கக்கூடிய மும்மூர்த்திகள் சிருஷ்டிக்கும் ஸ்திதிக்கும் சம்ஹாரத்திற்கும் மூன்று தலைவர்கள் அந்த மும்மூர்த்திகள்ல மூல முதற் பொருளாக இருப்பது ராமன் என்பதை திரும்ப திரும்ப சொல்லுவார் இந்த மூன்று பேரிலும் முதற் பொருளாக இருப்பது திருமால் பொய்கையாழ்வாருடைய முதல் திருவந்தாதியில் இதே போல வரும் முதலாவார் மூவரே யார் அந்த பிரைமோடியல் மதிப்புக்கு உரியவர்கள் மூன்று பேர்னு சொன்னா இந்த மும்மூர்த்திகள் முதலாவார் மூவரே அம்மூவருள்ளும் முதலாவான் முன்னீர் வண்ணன் அதே ரிஃப்ளெக்ஷன் தான் இங்க முத்தேவரின் மூல முதல் பொருள் நீ என்ன நினைச்ச மனிதர்கள் மனிதர்கள்னு சொல்றிய அந்த மனிதர்கள் யாருன்னு நினைச்ச மூன்று தேவர்கள் மும்மூர்த்திகள் அந்த மும்மூர்த்திகள்ல மூல முதற் பொருளாக இருக்கிற திருமால் தான் இப்போது மனிதனாக வந்திருக்கிறான் அந்த திருமாலைத்தான் நீ இங்கே மனிதனாக பார்க்கிறாய் ஆதலினால் எத்தேவரோடு எண்ணுவது நீ என்ன நினைச்ச இது வரைக்கும் முப்பத்து முக்கோடி தேவர்களோட சண்டை போட்டோம் அப்படி சண்டை போட்டு அவர்கள் எல்லாம் விரட்டிட்டோம் அப்படின்னு நினைச்சியா அந்த மாதிரி இந்த மனிதனை விரட்டி விடலாம்னு நினைச்சியா முடியாது ஆதலினால் எத்தேவரோடு எண்ணுவது எண்ணம் இல்லாய் எனக்கு சிந்தனையே இல்லையே புத்தியே இல்லையா எண்ணம் இல்லாய் புத்தி கெட்டவனே எண்ணம் இல்லாய் பித்தேரினை உனக்கு என்ன பித்து பிடிச்சு போச்சா என்ன பித்து காம பித்து பித்து பிடிச்சு போச்சான்னு கேட்கல பித்து பிடிச்சு போச்சு அஃபமேட்டிவ்ல சொல்ற உனக்கு பித்து பிடித்து விட்டது பித்தேரினை ஆதல் பிழைத்தனையால் உனக்கு பித்து பிடிச்சதுனால இப்படி தப்பு பண்ணிட்ட இந்த தப்பை செய்யாதே உனக்கு பித்து பிடித்து விட்டது தவறு செய்து விட்டாய் இப்படி செய்யாதே முத்தேவரின் மூல முதல் பொருள்தான் இந்த மனிதன் ஆதலினால் இதை செய்யாதே உனக்கு காம பித்து பிடித்து விட்டது என்று கடிந்து கொள்கிறான் புறம் பற்றிய போர்விடையோன் அருளால் வரம் பெற்றவும் மற்ற உள விஞ்சைகளும் இப்போ ராவணனுக்கு சிவபெருமான் பல வரங்களை கொடுத்தார் ஜட்டாயு இப்ப என்ன சொல்றான் நீ எதனால இவ்வளவு ஆணவத்தோட இருக்க உனக்கு பிரம்மா கொடுத்த வரம் சிவனார் கொடுத்த வரம் இதெல்லாம் எனக்கு இருக்கு இந்த வரத்தை வைத்து கொண்டு நான் இந்த உலகத்தை ஆளுகிறேன் என்னை யாரும் எதுவும் செய்ய முடியாது அப்படிங்கிற எண்ணம் தானே அந்த வரம் கொடுத்திருக்க கூடிய நம்பிக்கையும் பலமும் என்னெல்லாம் வரங்கள் ஏற்கனவே பார்த்தோம் அரை கடையிட்ட முக்கோடி ஆயுள் மூன்றரை கோடி ஆண்டுகள் ஆயு அந்த முக்கோடி வாழ்நாள் முயன்றுடைய பெரும் தவம் தவம் பண்ணினதுனால கிடைச்ச வாழ்நாள் அதனால ஈரேழு பதினாலு லோகத்தையும் ஆள முடியும் என்கிற ஆட்சி அதிகாரம் அப்ப உன்னுடைய ஆயுசு உன்னுடைய ஆட்சி அதிகாரம் உன்னை யாரும் வெல்ல முடியாது மனிதர்களை தவிர மற்ற யாரும் வெல்ல முடியாது அப்படித்தானே வரம் வாங்கியிருந்தான் மனிதர்கள் அப்படிங்கிறத மனிதர்களை தவிரன்னு கூட அவன் கேட்கல மனிதர்கள்ங்கிறத அந்த லிஸ்ட்ல விட்டுட்டான் எனக்கு தேவர்களால் மரணம் இல்லை கந்தர்வர்களால் மரணம் இல்லை கிண்ணரர்களால் மரணம் இல்லை அப்படின்னு லிஸ்ட் போட்டுட்டே வந்தவன் மனிதர்கள்ங்கிற லிஸ்ட் அந்த பேர அந்த லிஸ்ட்ல விட்டுட்டான் அவன் விட்டுட்டாங்கிறது தெரிஞ்சு அந்த இடத்துலதான் மனிதனாக அவதாரம் செய்தார் திருமால் அப்போ உனக்கு இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை உனக்கு இருக்கக்கூடிய பலம் நீ பெற்ற வரங்கள் போர் விடையோன் புறம் பற்றிய போர் விடையோன் விடையேறி யாரு ரிஷபத்தின் மீது ஏறக்கூடிய சிவனார் திரிபுரங்களை எரித்தவராக இருக்கிற அந்த சிவபெருமான் புறம் பற்றிய போர் முப்புறங்களை எரித்த போர் இருக்கே ஆனான் கொடுத்த வரம் விடையோன் அருளால் வரம் பெற்றவும் நீ பெற்ற வரங்களும் அது தவிர உனக்கு இருக்கக்கூடிய வரங்கள் உனக்கு இருக்கக்கூடிய பலம் உன்னுடைய வித்தியை உன்னுடைய கல்வி இதெல்லாம் யார் கொடுத்தது பிரம்மா கொடுத்தது 
பிரம்மா கொடுத்த வரங்கள் மற்ற உள விஞ்சைகளும் உனக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த உயர்வுகளும் வித்தைகளும் விஞ்சைங்கிறது மந்திரம் வித்தை உயர்வு போன்ற பல பொருள்களில் வரும் உனக்கு இருக்கிற வரபலம் உனக்கு இருக்கிற மற்ற உயர்வுகள் இதெல்லாம் எப்ப செல்லுபடியாகும் தெரியுமா உரம் பெற்றன இவையெல்லாம் வலிமையோடு இருக்கும் இவையெல்லாம் செல்லுபடியாகும் இவையெல்லாம் வில் பி எக்ஸ்சேஞ்சபிள் உரம் பெற்றன அப்படின்னா உரம்னா வலிமைன்னு அர்த்தம் வலிமையான இந்த வர வரங்களின் வலிமை எப்போது இருக்கும் வலிமையான பலங்கள் வலிமையான வரங்கள் எப்ப இதெல்லாம் வேலிடா இருக்கும் வலிமை இருக்கு அப்படின்னா அந்த வலிமை வேலிடா இருக்கிற வரைக்கும் தான் அந்த வலிமைக்கு பெருமை அது வலிமையை இழக்கும் எப்ப இழக்கும் தெரியுமா இங்க இருக்கானே ராமன் இந்த ராமன் தன்னுடைய சரத்தை விடும்போது அவையெல்லாம் இல்லாமல் போகும் நீ ஏதோ உன்னோட பலம் உன்னோட வரம் இருக்குன்னு நினைக்கிற இந்த வரமும் பலமும் எப்போது இருக்கும் தெரியுமா இவன் தன்னுடைய வில்லை பிடித்து அந்த வில்லின் வழியாக சரத்தை விடுகிற வரையில் தான் இவன் உன் மீது சரம் விட்டு விட்டால் அவையெல்லாம் இல்லாமல் போகும் உரம் பெற்றன ஆவன எதுவரைக்கும் சாபம் விடும் தனையே அது வரைக்கும் அன்டில் தென் சரம் பற்றிய சாபம் அவன் தன்னுடைய சாபம்னா வில்லுன்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்கு தன்னுடைய சாபத்தை பிடித்து சரத்தை விடுகிற வரையில் சரம் பற்றிய சாபம் விடும் சரம் பற்றிய தன்னுடைய வில்லை பற்றி அந்த வில்லில் அம்பை வைத்து சரம்ங்கிறது அம்பு அந்த அம்பை வைத்து நான் ஏற்றி அந்த வில்லை விடுகிற தன்மை சாபம் விடுதல்னா அந்த அம்பை அதில் வைத்து நானேற்றி விடுதல் அந்த சரம் பற்றிய சாபம் விடும் தனையே அது வரைக்கும் தான்ப்பா உன்னுடைய பலங்கள் உன்னுடைய வரங்கள் எல்லாம் பலத்தோடும் அவற்றுக்கான சக்தியோடும் இருக்கும் இல்லை என்றால் அந்த சக்தி எல்லாம் இல்லாமல் போய்விடும் இங்க ராமனை சொல்லும் போது ஒரு அழகான சொல்லை அற்புதமான சொல்லை பயன்படுத்துகிறார் கவி சக்கரவர்த்தி உண்மையினோன் உண்மையாக இருப்பவன் அது என்ன உண்மையினோன் கதை போக்குப்படி பார்த்தால் தன்னுடைய தந்தையின் வாக்கை உண்மையாக காப்பாற்றுவதற்காக வரம் கொடுத்தேன் என்று தசரதன் சொன்ன அந்த வாக்கை காப்பாற்றுவதற்காக அந்த உண்மைக்காக தான் காட்டுக்கு வந்தவன் ஆகவே உண்மையினோன் உண்மையை பற்றி உண்மையின் வழியாக வந்தவன் த லெகசி ஆஃப் ட்ரூத் என்று சொல்லலாம் ராமனுடைய அந்த செயல் இஸ் லெகசி ஆஃப் ட்ரூத் ஆக உண்மையினோன் இன்னொன்னு உண்மையாக இருப்பவன் தன்னுடைய செயல்களிலேயும் தன்னுடைய உள்ளத்து உணர்வுகளிலேயும் உண்மையாக இருப்பவன் வெளியில ஒண்ணு உள்ள ஒண்ணு இல்ல அவன் உண்மையானவன் இதையெல்லாம் விட இன்னொன்னு உனக்கு எதிரானவன் நீ பொய் நீ மாயாஜாலக்காரன் நீ பொய்யானவன் ஆக உனக்கு எதிராக இருப்பவன் உண்மையானவன் ராமனை உண்மையானவன் சொல்றதுனால பத்து தலையன் பொய்யானவன் என்பது நமக்கு புரிகிறது கதை போக்குக்கு அப்பாற்பட்டு அப்படின்னு பார்த்தா அதுலயும் இன்னொரு விஷயம் இருக்கு ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம் பத்து தலையன் அந்த பத்து தலையன் என்ன அர்த்தம் புளோட்டட் ஈகோ பத்து இந்திரியங்களின் புளோட்டட் ஈகோ தான் பத்து தலை அப்ப சம்திங் இஸ் இன்ஃப்ளேட்டட் புளோட்டட்னு சொன்னாலே உள்ளுக்குள்ள ஒண்ணும் இல்ல ஹாலோ பொய்னு அர்த்தம் இல்லையா சம்திங் விச் இஸ் இன்ஃப்ளேட்டட் பெருசா புளோட்டடா இருக்கு புளோட்டட் அப்படின்னு சொல்லும் போதே என்ன உள்ளுக்குள்ள ஒண்ணுமே இல்ல உள்ளுக்குள்ள ஒண்ணும் இல்லாம வெளியில பெரிதாக தோற்றம் தருவது அதுதான் பொய்மை ஆனால் அந்த தோற்றத்தினால் அல்ல உள்ளுக்குள்ள கோர் அந்த கோர் உண்மையாக இருப்பவன் உண்மையினோன் உண்மையினோன் சரம் பற்றிய சாபம் விடும் தனையே உன்னுடைய வரமும் விஞ்சைகளும் உரம் பெறும் இல்லை என்றால் அவற்றுக்கு எந்த மதிப்பும் இல்லையப்பா அதை வைத்து கொண்டு அதை நம்பி அதுல இன்னொன்னும் பார்க்கலாம் மண் குதிரைய நம்பி ஆற்றில் இறங்குவதுன்னு ஒரு பழமொழி சொல்லுவார்கள் அரசனை நம்பி 
புருஷனை கைவிடுவது என்பார்கள் இந்த ரெண்டு பழமொழிக்குள்ளேயும் இருக்கக்கூடிய தாத்பரியம் என்ன பொய்யாக இருக்கிற ஒன்றை நம்பி இறங்குவது மண் குதிரைய நம்பினா மண் குதிரை குதிரை இல்ல உண்மையான குதிரை இல்ல அது வெறும் பொம்மை அப்ப பொம்மைனா என்ன அது பொய் அதே போலத்தான் உன்னுடைய வரங்களும் உன்னுடைய விஞ்சைகளும் நீ ஏதோ பெருசுன்னு நினைக்கிறிய இந்த வரம் இந்த வித்தியை இந்த பெரிய அதிகாரம் இதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லப்பா இதெல்லாம் வெறும் பொய் எது உண்மை தர்மத்தை பற்றி கொள்வது உண்மை இறைவனை பற்றி கொள்வது உண்மை இப்ப பத்து தலையனை விட்டு கொஞ்சம் வெளியில வருவோம் நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கும் புளோட்டட் ஈகோ இல்லையா நான் சாதித்து விடுவேன் அப்படின்னு நினைக்கிறோமா இல்லையா அந்த நான் சாதித்து விடுவேன் எனக்கு திறமை இருக்கிறது என்னால் முடியும் என்னிடத்தில் அதிகாரம் இருக்கிறது இது எல்லாமே புளோட்டட் எது உண்மை உண்மை கடவுள்தான் உண்மை தர்மம்தான் அதை பற்றி கொண்டால் அது பார்க்கறதுக்கு பெருசா இருக்காது ஆனால் உண்மையாக இருக்கும் மண் குதிரையா இருக்கக்கூடிய கிளிட்டர் அதை பார்த்து அரசனுடைய கிளிட்டர் அதை பார்த்து உண்மையாக இருப்பதை விட்டு விடுகிறோமே அப்படி விட்டு விடுவது தவறு இந்த வரம் இந்த வித்தை எனக்கு இருக்கிறது ஐ ஹவ் லார்ட் ஆஃப் பூன்ஸ் அந்த லார்ட் ஆஃப் பூன்ஸுங்கிறது வெறும் பொய்ப்பா அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்ல ஏதோ இவ்வளவு வாழ்நாள் இவ்வளவு அதிகாரம் இத்தனை ஆண்டுகள் நீ ஆட்சி நடத்துவாய் இதெல்லாம் வெறும் இம்பர்மனன்ட் புளோட்டட் ஆனால் உண்மையாக இருப்பது என்பது அந்த இறையின் திருவருள் மாத்திரம் அந்த உண்மையினோன் சரம் பற்றிய சாபம் விடும் தனையே வரங்களும் விஞ்சைகளும் உரம் பெறும் இது இருக்கிற வரைக்கும் தான் அது இருக்கும் இது உனக்கு எதிரா போச்சுன்னா அதனால எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை இதுல இன்னொரு நுட்பமும் உண்டு இப்ப எவ்வளவு அழகாக சொல்லுகிறான் ஜட்டாயு விடையோன் அருளால் வரம் பெற்றது ஈவன் சாபம் விடுகிற வரையில் தான் இருக்கும் இதுல ஒரு சின்ன மனித சராசரி தனம் இழையோடி கொண்டிருக்கிறது சடாயு அடி நாதமாக விளங்குகிற அந்த மனித சராசரி தனத்தை இங்கே சுட்டி காட்டுகிறார் ஓப்பனா சொல்லல எக்ஸ்பிளிசிட்டா சொல்லல ஆனா இந்த இந்த பக்கத்துல சிவனுடைய வரங்கள் இந்த பக்கத்துல ராமனுடைய இந்த சரம் இந்த வரமும் சரமும் இதுக்கு ஈக்வேஷன் போடுறதுல இதை காட்டுகிறார் ஒரு சராசரியான மனித வாழ்க்கையின் அன்றாட நிகழ்வை வைத்துக் கொள்வோம் நமக்கு யாரோ ஒருத்தர் நெருக்கமானவர் ஒரு பெரிய மனிதர் நெருக்கமானவர் அவரிடத்திலிருந்து ஏதோ சில ஆதாயங்களை பெற்றுக்கொள்கிறோம் அல்லது அவருக்கு நெருக்கம் என்று காட்டிக்கொள்கிறோம் அல்லது அவர் பெயரை பயன்படுத்துகிறோம் இப்போ இன்னொருத்தர் இல்ல இன்னொரு பெரிய மனிதர் இருக்காருன்னு வச்சுப்போம் அவர் சொல்றார் இல்ல இப்படி செய்யாத அப்படின்ன உடனே இந்த மனித சுவாவம் என்ன செய்யும் தெரியுமா நான் யார் தெரியுமா அவர் எனக்கு க்ளோஸ் ஆக்கும் சொல்லுவோமா இல்லையா அது மாத்திரம் இல்ல அவர்கிட்ட போய் என்ன சொல்லுவோம் இவர் எனக்கு இப்படி எல்லாம் தீமை தருகிறார் எனக்கு இவர் இப்படி எல்லாம் துன்பம் தருகிறார் என்னை இப்படி செய்யாதே என்று சொல்லுகிறார் என்னை முறையாக நடந்து கொள் என்று சொல்லுகிறார் நீங்க கொஞ்சம் அவரை பார்க்கணும் நமக்கு யாரை தெரியுமோ நாம யாருக்கு க்ளோஸ் ஆயிருக்கோமோ அவர்கள்ட்ட போய் இன்னொருத்தரை பற்றி கோல் சொல்லி அவர் இப்படி செய்கிறார் அப்படி செய்கிறார்னு சொல்லி நமக்கு ஆதாயம் தேடிக்கொள்வதற்கு பல சமயங்களில் நாம் முனைகிறோம் இல்லையா அப்ப என்ன பல நேரங்கள்ல பார்த்தா ரெண்டு பெரிய மனிதர்களுக்கு இடையிலே கருத்து வேறுபாடு வருவதற்கு காரணம் இங்க மூன்றாவதாக இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் போய் மூட்டி விடுவது இப்ப ராவணன் என்ன பண்ணலாம் சிவன் எனக்கு கொடுத்த வரம் சிவன் எனக்கு கொடுத்த வரத்தில் என்னை யாரும் அழிக்க முடியாது நீ என்ன அழிக்கிறதுக்கா பாக்குற சிவன் கிட்ட போய் நீங்க எனக்கு எப்போதும் வாழ்கிற ஒரு தன்மையை கொடுத்தால் அவன் என் மீது அம்பு போடுகிறான் அவன் என் மேல போடல அவன் ஹீ இஸ் அண்டர்மைனிங் யோர் அத்தாரிட்டி நாம அப்படித்தானே பண்ணுவோம் 
என்ன கேட்டிருந்தா கூட நான் கவலைப்பட்டிருக்க மாட்டேன் என்ன திட்டி இருந்தா கூட நான் அதை பத்தி கவலைப்பட்டிருக்க மாட்டேன் ஆனா நான் சொன்னேன் நீங்க தான் எனக்கு ஆதரவு தந்தீர்கள்னு சொன்னேன் அவர் என்ன பெரிய இவர் அப்படின்னு அவர்கள் பேசினார்கள் சொல்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா இல்லையா சிவன் வர முடிச்சுட்டா நான் விட்டுட்டு வேணா அப்படின்னு ராமன் சொன்னான் அவன் என்ன அழிக்கிறத பத்தி எனக்கு ஆட்சேபனை இல்ல ஆனா சிவன் வரமா அப்படின்னு உங்களை ஏளனமா பேசினான் அப்படின்னு ராவணன் சொல்றதுக்கு ஒரு சின்ன வாய்ப்பு அல்லது நினைப்பதற்கு ஒரு வாய்ப்பு உண்டா இல்லையா நான் யார் தெரியுமா நான் சிவனுடைய பக்தன் சொல்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு உண்டா இல்லையா அந்த வாய்ப்பு இருக்க கூடாதுங்கிறது மாத்திரமில்ல அந்த வாய்ப்பு இருக்கும் என்றால் அதை ஒருவன் பயன்படுத்துவான் என்றால் அவன் தவறானவன்கிறதுக்கு தான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் நீ என்ன நினைக்கிற சிவன் உனக்கு வரம் கொடுத்து விட்டார்னு நினைக்கிறியா இங்க இட் இஸ் நாட் அண்டர்மைனிங் சிவன் இட் இஸ் டு சே நீ நல்லவன் நினைச்சு முறையாக பயன்படுத்துவாய்ன்னு நினைச்சு ஒருத்தர் உனக்கு வரம் கொடுத்தார் ஆனா எப்ப நீ அதை முறையாக பயன்படுத்தலையோ இவர் உன் மேல அம்பு போடுறது மாத்திரம் இல்ல அவர்கள் ரெண்டு பேரும் ஒன்றாக அங்கே சேருவார்கள் சிவன் தர்மத்தை மீறி உனக்கு வரம் தர போவதில்லை தர்மத்தை மீறி அந்த வரத்தை அவர் பயன்படுத்த விடப்போவதில்லை அதனால அவர் எனக்கு வரம் கொடுத்து விட்டார் அந்த வரத்தை வைத்து கொண்டு நான் என்ன வேண்டுமானாலும் செய்வேன்னு நினைக்காத யூ கெனாட் கிளேம் ப்ராக்சிமிட்டி டு தட் பவர் சென்டர் அந்த பவர் சென்டர் எனக்கு பக்கத்துல இருக்குன்னு நினைக்காத உனக்கு பக்கத்துல இல்ல உனக்கு பக்கத்துல இருக்கும் எப்ப இருக்கும் தெரியுமா நீ தர்மத்தின் பக்கம் இருக்கிற வரையில் இருக்கும் ஒருவேளை நீ தர்மத்தை மீறுவா என்றால் திருமால் உன் மீது அம்பு போடும் போது அந்த திருமாலோடு சிவனும் சேர்ந்து கொள்வாரே தவிர சிவனுக்கும் திருமாலுக்கும் இடையிலே மூட்டி விட்டு நீ தப்பித்து கொள்ள முடியாது இந்த ஒரு பாட்டை வைத்து கொண்டு எண்ணி எண்ணி பார்த்தால் எக்ஸ்பேன்சைலா போகும் காவிய கர்த்தாக்கள் ஏதோ கதை போக்குக்காக சில விஷயங்களை சொல்லவில்லை அந்த கதை போக்கிலேயே மானுட வாழ்க்கையை காட்டுகிறார்கள் உண்மையினோன் உண்மையாக இருப்பவன் உன்னை எதிர்க்க ஆரம்பித்து விட்டால் நீ இன்னொரு உண்மையானவனிடத்திலிருந்து வாங்கிய அந்த வரமும் வளமும் கூட உன்னோடு பக்கத்தில் இருக்காது அந்த தர்மம் ரெண்டும் அங்கே சேர்ந்து கொள்ளும் நீ தனித்து விடப்படுவாய் வான் ஆழ்பவன் மைந்தன் வான் ஆழ்பவன் மைந்தன் வளைத்த விழான் தானே வரின் நின்று தடுப்பு அறிதால் இவ்வளவு நேரம் தாம் பேசின விஷயத்தெல்லாம் சேர்த்து கன்சாலிடேட் பண்ணி ஒரு விஷயத்தை இப்போது ஜட்டாயு சொல்கிறான் இவ்வளவு நேரம் என்ன சொன்னான் அப்பா நீ தப்பு பண்ற நினைச்சு பாக்கலையா விஷத்த டெஸ்ட் பண்றதுக்காக நீயே சாப்பிட்டு பாப்பியா ஒரு யானை வரும்போது அந்த யானை மேல ஒரு மண்ணுருண்டைய போடுவியா உனக்கு காமப்பி தேறி போச்சா நினைச்சு பார்க்காம விட்டுட்டியா எண்ணி துணிய வேண்டுமே அப்படி எண்ணி எண்ணவில்லையா உன்னுடைய வரங்கள் எல்லாம் உனக்கு உதவிக்கு வராது இப்படி எல்லாம் உபதேசங்களாக சொல்லி கொண்டிருந்த ஜட்டாயு இப்போது ஒன்றை சொல்கிறார் இத பாரு ஒண்ணு நினைவு வச்சுக்கோ தசரதனுடைய மகன் இருக்கிறானே ராமன் கையிலே வளைத்த வில்லை வைத்தவன் அவனே நேர்ல வந்துட்டான்னு வச்சுக்கோ இப்போ அவனை தடுக்க முடியாது ஏற்கனவே உன்னை கொள்றதுக்காக அந்த யானை ஆயத்தமாக காத்து கொண்டிருக்கிறது இப்போது அந்த யானை இங்கே நேரடியாக வந்து விட்டால் அவனை தடுக்க முடியாது அதனால நீ என்ன பண்ணு இவளை விட்டுடு நான் இவளை கொண்டு போய் அங்க சேர்த்துடுறேன் இப்போ சீதைய நீ விட்டுடு சீதைய விட்டுட்டு நான் திருப்ப கொண்டு போய் சீத்தைய அங்கேயே விடுறதா விட்டுடுன்னா என்ன ஆகும் இப்ப ராவணனுக்கு மனம் மாறுகிறதுன்னு வச்சுப்போம் அப்ப தெர் இஸ் அன் ஆப்ஷன் கொண்டு போய் சீத்தைய மறுபடியும் பர்ணசாலையில விட்டுடு பர்ணசாலைய கொண்டு போய் அங்க வைக்க போற சமயத்துல ராமன் வந்துட்டா நீ தானாடா சீத்தைய தூக்கினவன் அங்கேயே உன்னை அழித்து விடுவான் அதனால நீ விட்டுடு இப்ப இங்கேயே இவளை விட்டுடு நான் இவளை கொண்டு போய் அங்கே சேர்த்து விடுகிறேன் நீ இப்படியே உன் ஊரை பார்க்க போய் சேர் 
இதுவும் எவ்வளவு பிராக்டிக்கலான விஷயம் பல சமயத்துல நாம சொல்லுவோம் இல்லையா மத்தியஸ்தம் பேசும் போது மீடியேட் பண்ணும் போது எத்தனை சந்தர்ப்பங்களில் சரி உனக்கு நேரடியா சொல்றதுக்கு கூச்சமா இருந்தா நீ இப்படியே போயிடு நான் அவர்களிடத்தில் இதை பற்றி சொல்கிறேன் இல்லை உனக்கு நேரடியாக சாரி சொல்வதற்கோ மன்னிப்பு கேட்பதற்கோ எம்பாரஸ்மெண்ட் இருந்தால் உனக்கு பதிலாக நான் அவர்களிடத்தில் சொல்லிவிடுகிறேன் நீ போய்விடு அதுக்கப்புறமா நீங்க ரெண்டு பேரும் சாதாரணமாக பேசிக் கொள்ளுங்கள் எத்தனை சந்தர்ப்பங்களில் வீட்டில் பெரியவர்கள் இப்படியெல்லாம் மீடியேட் பண்ணி இருப்பார்கள் நானே அவன் உய்பன் நானே இவளை அங்கே அழைத்து கொண்டு போவேன் அவன் அப்படிங்கறது அங்கே நானே அவன் உய்பன் இவளை அங்கே கொண்டு போய் விட்டு விடுவன் இந் நன்னுதலை இந்த பெண்ணை நானே அங்கே கொண்டு போய் விடுகிறேன் போ நீ கடிது இங்கேந்து சீக்கிரமா போயிடு நீ வந்ததே தெரிய வேண்டாம் போயிடு வந்ததே தெரிய வேண்டாம்னா மறைக்கிறதானா இல்ல இப்போதைக்கு நீ போய்விடு சமாதானமான பின்னால் ராமன் கண்டிப்பாக கோபம் தணிந்தால் அப்போது உன் மீது பகைமை பாராட்ட மாட்டான் ஆனா இப்ப கோபம் இருக்கும் இப்ப நீ எதிர்ல அகப்பட்டனா சிக்கிக்கொள்வாய் அகப்பட்டால் சிக்கிக்கொள்வோங்கிறது ராவணனுக்கும் தெரியும் அதனால தானே வேஷம் போட்டு வந்திருக்கான் நேர்ல வந்து சண்டை போட்டா தாக்கு பிடிக்க முடியாதுன்னு தெரியுமா இல்லையா இப்ப அதையும் சேர்த்து சொல்வது போல இப்போது தாசரதி இங்கே வந்தால் நீ மாட்டிக்கொள்வா எனவே நீ விட்டு விட்டு போய்விடு ஐ வில் டேக் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் ரெஸ்டோரிங் சீதா பேக் டு ஹர் பிளேஸ் நான் அவளை கொண்டு போய் அங்கே விட்டு விடுகிறேன் நீ போய்விடு வானாழ்பவன் மைந்தன் தன்னுடைய அந்த அன்பு தசரதன் மீது தான் வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த அன்பு அப்படியே வெளிப்படுகிறது ஜட்டாயுவின் பேச்சு தசரத சக்கரவர்த்தி வானத்தை ஆண்டு கொண்டிருக்கிறார் வானலோகத்தை ஆளுகிறார் இந்த மண்ணை ஆண்டு கொண்டிருந்த அந்த சக்கரவர்த்தி இப்போது வாய்மையை காப்பாற்றி வானலோகத்தை ஆளுகிறார் அந்த வானாழ்பவனுடைய மைந்தனாக இருக்கிற ராமன் வளைத்த விழான் வளைத்த வில்லை கொண்டவன் அப்படி அந்த வில்லை வளைத்து கொண்டு நிற்கக்கூடியவன் தானே வரின் அவன் வந்துட்டான்னா தடுப்பு அறிவு அவனை தடுக்க முடியாது ஆகவே நானே கொண்டு போய் இவளை விடுகிறேன் நீ போய்விடு என்று புகன்றிடலும் என்று சொன்னவுடன் இப்ப ராவணனுடைய ரியாக்ஷன் கேட்டான் நிருதற்கு இறை கேட்டான் நிருதற்கு இறை நிருதர் அறக்கர் அறக்கர்களுக்கு தலைவனாக இருக்கிற ராவணன் இதை கேட்டான் கேள் கிளர் தன் வாழ் தாரை நெருப்பு உக வாய் மடியா ஓட்டாய் இனி நீ உரை செய்கினரை காட்டாய் கடிது என்று கனன்று உரையா அவனுக்கு கோபம் அப்படியே கொப்பளித்தது தன் வாழ் தாரை நெருப்பு உக கேள் கிளர் அப்படியே அந்த நிறம் அவனுடைய கண்கள் கண்கள்ல ஒளி அதுதான் வாழ் கேள் கிளர் அந்த கண் அப்படியே பளபளான் இருக்கு பளபளான் இருக்கிற அந்த கண்ணுல நெருப்பு இப்போது கோபத்தின் நெருப்பினால் பளபளக்கக்கூடிய கண்கள் அந்த கண்கள்ல இந்த நெருப்பு தாரை உக வாழ் தாரை நெருப்பு உக நெருப்பு தாரை உக தாரைன்னா சாதாரணமா மழைக்கு சொல்லுவோம் இங்க நெருப்பு அப்படியே நெருப்பு கங்குகள் அந்த கண்களிலே இருந்து தீ பொறி பறக்கிறது வாயை மடித்து கொண்டு அந்த கோபத்தில் அவன் பேசுகிறான் ஓட்டாய் என்னை இங்க இருந்து ஓட்டுறதுக்கு பார்க்காத என்னை இங்கே இருந்து போன்னு சொல்றிய என்னை ஓட்டி விடுவதற்கு முயற்சி செய்யாதே ஓட்டாய் இனி நீ உரை செய்கினரை காட்டாய் நீ என்னமோ யாரையோ பெருசா பாராட்டி பாராட்டி சொல்றிய மனுஷன அவனை இப்பவே என் கண்ணு முன்னால காட்டு வீம்புக்கு எப்படி பேசுகிறான் பாருங்கள் முன்னால என்ன சொன்னா சீதை கிட்டையே சீதையே கேட்டா நேர்ல வந்து சண்டை போட வேண்டியது தானே எதுக்காக இப்படி வேஷத்துல வரேன்ன உடனே நான் மனிதர்களோட நான் சண்டை போடுறதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வஞ்சம்தான் சரின்னு சொன்னவன் இப்ப என்ன சொல்றான் இப்ப பார்த்துட்டு பேசுறோம் அவர்களை என் கண் முன்னால் காட்டாய் என்னமோ அவர்களை பாராட்டி பேசினியே வர சொல் நான் சண்டை போடுகிறேன் இனி நீ உரை செய்கிறாரை காட்டாய் இந்த ஓட்டாய்ங்கிறத ரெண்டா பார்க்கலாம் ஒண்ணு என்னை இங்கே இருந்து ஓட்ட முயற்சி செய்யாதே இன்னொன்னு என்னமோ பெருசா உன்னுடைய வாயை ஓட்டாய் என்னமோ பெருசா பேசுறிய 
பேசிக்கொண்டே இருக்காதே நிறுத்து உன்னுடைய வாயை அவர்களை என் கண்முன்னால் காட்டு இந்த கோபத்துல கோபத்தினுடைய நெருப்பு பொறி பொங்க ராவணன் ராமனையும் இலக்குவனையும் இங்கே காட்டு என்பது போல பேசுகிறான் அதோடு நிறுத்தல்ல அடுத்தது சொன்னா வரும் புண்டரம் வாளி உன் மார்பில் உருவி பொறும் புண் திரவா வகை பேருதி என்ன போ 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 அப்படின்னு சொல்றியே நான் போகல நீ இங்கேந்து பெயர்ந்து போ பேருதி பெயர்ந்து போ என்னோட அம்பு உன்னுடைய மார்பை உருவிவிடும் வாளி அம்பு உன் மார்பை உருவி உன்னுடைய மார்பை துளைத்து கொண்டு நான் இப்ப அம்பு போட்டேன்னு வச்சுக்கோ அது உன்னுடைய மார்பை துளைத்து கொண்டு போகும் பெரிய புண் வரும் பெரும் புண் திறவா வகை அந்த மாதிரி ஆகாம இருக்கணும்னா இங்கேந்து பெயர்ந்து போ வரும் புண்டரம் புண்டரம்னா கழுகுன்னு அர்த்தம் எருவை கழுகு இப்படி எல்லாம் பல பெயர்கள் அந்த பறவைக்கு புண்டரம் என்பது கழுகு என்கிற பொருளை தரக்கூடியது உவனம் கரும்சிறை கங்கம் பவானை இதெல்லாம் கழுகுக்கான பெயர்கள் உவனம் பல இடங்கள்ல ஆழ்வார்கள் உவனம் அப்படிங்கிற அந்த சொல்லை பயன்படுத்துவார்கள் உவனம்ங்கிறது ஸ்வர்ணம் என்பதிலே இருந்து வந்தது என்பதாக கூட ஒரு வியாக்கியானம் உண்டு ஸ்வர்ணம்னா தங்கம் தங்க நிறத்தில் இருக்கக்கூடிய கருடன் அதனால அந்த ஸ்வர்ணம்ங்கிறது தான் உவனம்னு மாறித்து என்று சொல்லுவார்கள் உவனம் அப்படின்னு ஒரு பெயர் உண்டு கரும்சிறை நல்ல பெரிய ரக்கைகள் என்பதனால கரும்சிறை எருவை இது கழுகுக்கான இன்னொரு பெயர் கங்கம் என்றும் சொல்லுவதுண்டு புண்டரம் என்கிற பெயரும் உண்டு வரும் புண்டரம் என்ன கழுகே வந்துட்டியா நான் இப்ப அம்பு போட்டேன்னா அந்த அம்பு உன்னுடைய மார்பை துளைத்து விடும் எனவே இங்கேருந்து பெயர்ந்து போ ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கோ கரும்பு உண்ட சொல் மீழ்கிழல் எங்கிட்ட வந்துட்டாலே நான் பிடித்து விட்ட இவளை நான் விடமாட்டேன் விடமாட்டேன்னு கூட சொல்லல நான் பிடித்து விட்ட இவள் என்னிடத்திலிருந்து மீள மாட்டாள் இவ யாரு கரும்பு உண்ட சொல் அவளுடைய சொல் அவ்வளவு இனிமையானது இனிய மொழியை உடையவள் கரும்ப சாப்பிட்டா மாதிரி இருக்கு அவளுடைய சொற்கள் அப்படிப்பட்டவள் என்னிடத்திலிருந்து மீள மாட்டாள் எப்படின்னா இரும்பு உண்ட நீர் மீளினும் நல்ல பழுக்க காய்ச்சின இரும்பு இருக்குன்னு வச்சுக்கோ அந்த இரும்புல தண்ணீரை தெளிச்சா என்னாகும் அந்த தண்ணி அப்படியே எவாப்ரேட் ஆகி அந்த தண்ணி காணாம போகும் இப்போ நல்ல பழுக்க காய்ச்சின இரும்புல தண்ணியை தெளிச்சுட்டு அந்த தண்ணீரை மறுபடியும் எடுக்க வேண்டும்னா அதை அப்சார்வ் பண்ணிடும் அந்த ஹீட் வில் அப்சார்வ் தட் வாட்டர் டிராப் இல்லையா அப்போ அந்த தண்ணீர் அது ஒரு வேளை மீண்டால் கூட மீளலாம் இரும்பு உண்ட நீர் திரும்பி வந்தா கூட வரலாம் ஆனா என்னிடத்தில் வந்து விட்ட இவள் திரும்பி வரமாட்டாள் இரும்பு உண்ட நீர் மீளினும் என்னுடைய கரும்பு உண்ட சொல் மீழ்கிறாள் புறநானூர்ல இதே ஓமை வரும் கருங்கை கொல்லன் செந்தி மாட்டிய இரும்பு நீரினும் மீட்டற்கு அரிது வேற ஏதோ உன்னை பத்தி சொல்லும் போது இந்த நாட்டை அவனிடத்திலிருந்து மீட்பது என்பது அரிது எப்படின்னா செந்தி மாட்டிய இரும்பு தீக்குள்ள வச்ச இரும்பு அந்த நீரை கூட மீட்டு விடலாம் அதை விட அரிது இதை மீட்பது அதே மாதிரி இங்க சொல்றான் அந்த இரும்பு உண்ட நீர் கூட திரும்ப வரும் ஆனால் இவளை நான் திரும்ப விட மாட்டேன் என்னும் அளவில் பயம் முன்னின் இரட்டி எய்த முன்னை காட்டிலும் இரண்டு மடங்கு பயம் எய்திவிட அன்னம் அயர்கின்றது நோக்கி அன்னமாக இருக்கிற அவள் அப்படியே அயர்ந்து போனாள் சீதை அப்படியே துவண்டு போனாள் அரக்கன் ஆக்கை சின்னம் உரும் இப்பொழுதே இந்த ராட்சசனுடைய உடம்ப சின்னா பின்னமாக்கி விடுகிறேன் நான் அதை சின்ன சின்ன கூறுகளாக ஆக்கி விடுகிறேன் சின்னம்னா சின்ன கூறுன்னு அர்த்தம் சின்னா பின்னம்னு சொன்னா பெருசா இருக்கிற ஒன்ன வெட்டி 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 சின்ன சின்ன கூறுகளாக இந்த அரக்கன் யாக்கை இவனுடைய இந்த உடலை நான் இப்போதே சின்ன அபினமாக வெட்டி துண்டம் துண்டமாக செய்து விடுகிறேன் கண்ட துண்டம் ஆக்கி விடுகிறேன் 
சிலையேந்தி நங்கள் மன்னன் மகன் வந்திலன் என்று வருந்தல் அன்னை அவளை பார்த்து அந்த அன்பு மிகுதியால மரியாதை மிகுதியால அன்னை வீட்டில் இருக்கிற சின்ன பெண்ணை கூட பெற்றோர்களே சில சமயத்தில் அம்மான்னு கூப்பிடுறோம் இல்லையா சின்ன குழந்தையை கூட அது அன்பின் மிகுதியால் மரியாதை மிகுதியால் அழைப்பது மரியாதையும் அன்பும் சேர்ந்து அந்த பாசத்தில் இப்போ மருகியை பார்த்து அன்னை அம்மா கவலைப்படாதம்மா கையில வில்லை எடுத்துக்கொண்டு தசரதன் மகன் இன்னும் வரலையேன்னு நினைக்காத என்ன இருந்தாலும் ஜட்டாயுவுக்கு ராமனை விட தசரதன் தானே அன்பு மிகுதி அதனால நங்கள் மன்னன் மகன் நம்மோட ராஜா இருக்காரே அந்த ராஜாவோட பிள்ளை இன்னும் வரலன்னு நினைக்காத அவர் வரலையேன்னு வருத்தப்படாத ராமன் வரலையேன்னு வருத்தப்படாத நான் இருக்கிறேன் உன்னை காப்பாற்றுவதற்கு இவனுடைய யாக்கையை இவனுடைய உடம்பை நான் ஒன்றுமில்லாமல் செய்து விடுகிறேன் முத்துமுக்கன போல் முகத்து ஆலி முலைக்கண் வீழ தத்துற்று அயரே அவளை சமாதானப்படுத்துறதுக்காக இன்னொன்று சொல்கிறான் ஓ கண்ணிலேந்து விடக்கூடிய அந்த கண்ணீர் துளிகள் அப்படியே முத்து மாதிரி வந்து உன்னுடைய மார்புகள் மீது விழுகின்றன அந்த அளவுக்கு பயந்து அழாதமா தத்துற்று அயரே நீ அப்படியே கலக்கம் பெற்று மனக்கவலை தத்துனா மனக்கவலை அந்த மனக்கவலையில நீ அப்படியே துவண்டு போகாத முத்து உக்கான போல் முகத்து ஆலி ஆலிங்கிறது துளி முகத்து ஆலினா கண் துளிதானே அப்படின்னா கண் இந்த இடத்துல முகம்ங்கிறது கண் முகத்தில் இருப்பதனால் கண்ணிலே இருந்து வ வருகிற ஆலின்னு சொல்றதுக்கு பதிலாக முகத்து ஆலி அது முலைக்கண் வீழ நீ அழாதே தத்துற்று கவலைப்பட்டு வாடி போய் அழாதே தலை தால பலத்தின் ஏலும் கொத்து ஒப்பன கொண்டு இவன் கொண்டன என்ற ஆசை பத்திற்கும் இன்றே பலி ஈவது பார்த்தி எவ்வளவு நேர்த்தியாக ஆனால் எவ்வளவு வேகத்தோடு சொல்கிறார் தால பலத்தின் ஏலும் கொத்து ராவணனுக்கு பத்து தலை இந்த பத்து தலையும் ஒரு கொத்தா இருக்கு கொத்தானா வரிசையா தான் வச்சிருக்கு இப்படி கொத்தா மொத்தமா சேர்க்கல ஆனா ஏலும் கொத்து அதனாலதான் அது வரிசையாக இருக்கிற கொத்து இந்த கொத்து இந்த பத்து தலையையும் ஒரு கொத்து மாதிரி எடுத்து என்ன பண்ணுவேன் தெரியுமா இவன் ஆசைப்பட்டிருக்கானே பத்து ஆசை என்ன பத்து ஆசை பத்து தலையிலையும் ஆசை பத்து தலையும் சீதை மீது ஆசைப்பட்டது அப்ப பத்து ஆசை அது இந்த பத்து இந்திரியங்களும் ஆசைப்பட்டன இல்லையா பத்து இந்திரியங்களும் சீதை மீது ஆசைப்பட்டன பத்து தலைகளும் சீதை மீது ஆசைப்பட்டன இவன் கொண்டன ஆசை பத்து அந்த ஆசை பத்து ஆசைக்கும் பலி கொடுக்கணும் எது பலி தெரியுமா இவன் தலையே பலி தலை ஏலும் கொத்து ஒப்பன கொண்டு இந்த பத்து தலைய அப்படி ஒரு கொத்து மாதிரி எடுத்து நான் என்ன பண்ண போறேன் தெரியுமா அந்த பத்து தலையையும் மொத்தமா தூக்கி ஒரு கொத்து மாதிரி இவனோட ஆசை பத்து ஆசை இருக்கா இல்லையா அந்த பத்து ஆசைக்கு பலி கொடுக்க போகிறேன் இன்றே பலி ஈவது பார்த்தி நீ இப்ப பார்க்க போறமா நான் இப்போது பலி கொடுக்க போகிறேன் இத இன்னொரு விதமாக பார்த்தால் இவன் கொண்டன என்ற ஆசை பத்திற்கும் இன்றே பலி ஈவது அது என்ன ஆசை இந்த இடத்துல ஆசைங்கிறது திசை முன்னாலேயே இந்த ஆசைங்கிற வார்த்தையை திசை என்பதற்காக பயன்படுத்தி இருக்கிறார் இவனுடைய பத்து ஆசைகள் பத்து தலையும் தனித்தனியாக ஆசைப்பட்டதுன்னு வைத்து கொண்டால் பத்து ஆசைகள் இல்ல நான் பத்து திசைகள் நான் என்ன பண்ண போறேன் இவனுடைய பத்து தலையையும் எடுத்து பத்து திசைகளுக்கும் பலியாக தரப்போகிறேன் திசை பலி தரப்போகிறேன் திசைகளுக்கு பலி கொடுத்தல்னு ஒன்று உண்டு அந்தந்த திசை தேவதைகளை வழிபடுகிற வழியில திசை பலி கொடுப்பது கோவில்கள்ல கூட சில சமயத்துல அந்தந்த திசையில போய் நைவேத்தியம் வைத்து விட்டு வருவார்கள் இப்ப எட்டு திசைகள் மேல் கீழ் ஆக பத்து திசைகள் இந்த பத்து திசைக்கும் நான் இவனுடைய இந்த தலைகளை பலியாக கொடுக்கிறேன் நீ கவலைப்படாதமா இவனுடைய பத்து தலையையும் கிள்ளி கொடுக்கற தலை தாள பலத்தின் ஏலும் கொத்து 
அவனுக்கு பத்து தலை இந்த பத்து தலையும் ஒரு கொத்தாக அப்படிங்கிறார் எந்த கொத்து தால பலத்தின் தால பலம் என்பது பணம் பழம் தாலங்கிறது பணத்தை பனங்காய் பனை மரம் ஆகிய எல்லாவற்றையும் குறிக்கக்கூடிய சொல்தான் தால தால பலம் அப்படின்னா பணம் பழம் தால பலத்தின் கொத்து பணம் கொத்து பனங்காய்கள் கொத்தாகத்தானே இருக்கும் அந்த மாதிரி இந்த பணம் கொத்தா எடுத்து அப்படியே நான் பலியாக தருகிறேன் இந்த தாலங்கிற சொல்லை சற்றே முழுமையாக நினைவுபடுத்தி கொள்ளலாம் தால தாலங்கிறது தான் தாலின்னு வந்தது தால பலம் இதுக்கு ரெஃபரன்ஸுக்கு இன்னொன்னு பார்ப்போம் அந்த காலத்தில் ஆபரணங்களாக எதை மனிதர்கள் பயன்படுத்தினார்கள் தங்க நகைகள் வெள்ளி நகைகள்லாம் இல்லை ஒயிட் கோல்டு பிளாட்டினம்லாம் இல்லை ஆதி காலத்தில் ஆங்காங்கே பார்த்த செடி கொடிகளில் இருந்த விஷயங்களைத்தான் எடுத்து தங்களை அழகுபடுத்திக் கொள்வதற்கு மனிதர்கள் பயன்படுத்தினார்கள் அதுக்கப்புறம்தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் மெட்டல் அப்படிங்கிறது ஆரம்பிச்சுது அதனால தான் ஆதியில பார்த்தா சின்ன இலையை எடுத்து அந்த இலையவே ஒரு சின்ன தோடு மாதிரி பண்ணி காதல போட்டுக்கொள்வார்கள் ரெண்டு மூன்று இலைகளை எல்லாம் கோத்து ஒரு ஏதோ ஒண்ணு அதே அந்த செடியிலேயே ஒரு இந்த கொடி இருந்ததுன்னா அந்த கொடியோட க்ரீப்பர் ஒரு நீளமா கயிறு மாதிரி இருக்கும் அதுலேயே கட்டி அணிந்து கொள்வார்கள் இப்போதும் கூட பல இடங்களில் மற்ற நாடுகளில் கூட ஏறத்தாழ பழங்குடிகளாக வாழக்கூடியவர்கள் அப்படியெல்லாம் செய்வதை பார்க்கிறோம் இந்த பனை மரத்திலேந்து ஓலை எடுத்து அந்த ஓலை கொஞ்சம் அப்படி கரெக்டா ஒரு துண்டா கிழிச்சு எடுத்தா அத சுருட்டுறது வசதியாக இருக்கும் பனை ஓலைகளை நிறைய பயன்படுத்தி இருக்கிறார்கள் அதனால தானே பனை ஓலையில அத அது கொஞ்சம் நல்ல நீளமா எடுத்தா சுவடி இப்போ சின்னதா ஒரு பிட் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் அதை சுருட்டி அதைத்தான் காதுகளில் அணிகலன்களாக அணிந்து கொள்வார்கள் பனை ஓலை அதனால தான் பெண்களுடைய தோடு போடும் போது பல நேரத்துல ஓலை போட்டிருக்கிறார்கள் அப்படின்னு பேச்சு வழக்கு வந்தது காஞ்சி மகாசுவாமி இதை மிக தெளிவாக எடுத்து காட்டுவார் இன்னமும் கிராமப்புறங்கள்ல பார்த்தா வைரத்தோடு யாராவது போடுகிறார்கள் சாதாரணமா எல்லாரும் வைரத்தோடு போட மாட்டார்கள் அப்போதெல்லாம் அந்த ஜெம் அந்த வைரம்ங்கிற அந்த ஒரு கல் இருக்கே அதற்கான தன்மைகளை எல்லாம் பார்க்க வேண்டும்னு சொல்லுவார்கள் ஆனா அதுக்கெல்லாம் கூட முன்னால வைரம்ங்கிறது கொஞ்சம் எல்லாருக்கும் கிடைக்காது சாதாரணமாக எல்லோரும் போடக்கூடியதுங்கிறது இந்த பனை ஓலை போடுவார்கள் பனை ஓலையை சுருட்டி போடுவார்கள் அந்த பழக்கம் எப்படி வந்தது அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த பனை ஓலை போடுறது தான் ஒரிஜினல் அதுலேருந்து இந்த வைரத்தோடு போடுக்கும் போது என்ன செய்வார்கள் அப்படிங்கிறத பத்தி மகாசுவாமி குறிப்பிடுவார் கிராமப்புறங்கள்ல கேட்டா இப்ப கூட வைரத்தோடுன்னு சொல்ல மாட்டார்கள் வைர ஓலை போட்டிருக்கா என்பார்கள் இந்த வைர ஓலை அப்படிங்கிறது எப்படி வந்ததுன்னா பனை ஓலை போட்டு போட்டு அப்படி காதல போடுறதுக்கே கூட அதே பெயர் வைரத்தை போடும் போது கூட வைர ஓலை போட்டிருக்கிறாள் என்று வந்துவிட்டது என்பார் இந்த பனை ஓலையை சுருட்டி போடுவதுதான் தாலீபலாசம் என்றே அதற்கு பெயர் தாலீபலாசம் தாளத்தினுடைய பலாசம் தால பலாசம் அந்த தால பலம் பனம்பழத்தின் அல்லது பனமரத்தின் அந்த ஓலையை எடுத்து போடுவது தால பலம் இந்த தால ஓலை பலாசம்ங்கிறது அந்த ஓலையை குறிக்கக்கூடியது தால பலாசம் இந்த தால பலாசம் தான் காலப்போக்குல அந்த வட்டமாக இருக்கக்கூடியது அதை சுருட்டி அப்படி உருட்டி போடும்போது ஒரு வட்டத்தன்மை வருகிறது இல்லையா அந்த வட்டத்தன்மையை வைத்துத்தான் அந்த ஷேப்புக்கே தாலிங்கிற பெயர் வந்தது எது வட்டமாக இருந்தாலும் அது தால தாலி அந்த பழம் 
ஒரு உருண்டையாக இங்கேருந்து பார்க்கும்போது ஒரு உருண்டையா வட்டத்தனமா தெரிஞ்சதுங்கிறதுனாலையும் அது தாலன்னு வந்து அந்த சொல் அப்படியே தாலி தான எது வட்டமாக இருக்கிறதோ நீங்க இன்னும் கூட நிறைய வீடுகள்ல இந்த தட்டுன்னு சொல்றமே வட்டமாக இருக்கக்கூடிய தட்டு அதுக்குத்தான் தாளம்பார்கள் சாப்பிடுகிற தாளம் தாளத்தில் அது வட்டம் இது அதே ரூட் வேர்ட் அந்த தால அப்படிங்கிறதுலேருந்து வந்த ரூட் வேர்ட் தால பலத்தின் ஏழும் கொத்து பணம் கொத்து என்பதாக எடுத்து நான் திசைகளுக்கெல்லாம் இவனுடைய தலைகளை பலி கொடுத்து விடுவேன் நீ கவலைப்படாதே என்று அந்த சீத்தைக்கு ஒரு வகையாக ஆறுதல் சொல்கிறார் சொல்லி முடித்துவிட்டு ஜட்டாயு எப்படியெல்லாம் சண்டை போடுகிறார் இடிப்பு ஒத்த முழக்கின் இரும் சிறை வீசி எற்றி முடி பத்திகளை படியிட்டு முழங்கு துண்டம் கடிப்ப கடிது உற்றவன் காண் தகும் நீண்ட வீணை கொடி பற்றி ஒடித்து உயர்வானவர் ஆசி கொண்டான் சண்டை போடுகிறார் எப்படிப்பட்ட சண்டை இடிப்பு ஒத்த முழக்கின் அப்படி இடி இடிக்கிற மாதிரி இருக்கு அந்த பறவையை ஒரு சத்தம் பண்ணி கொண்டு வந்தது ஒரு பேரொலி எழுப்பி கொண்டு வந்தது இடிப்பு ஒத்த முழக்கின் இரும் சிறை வீசி எற்றி தன்னுடைய அந்த பெரிய சிறகுகளை அப்படி எற்றி எற்றி வீசி கொண்டு முடிபத்திகளை படியிட்டு இந்த பத்து தலைக்கும் பத்து கிரீடம் போட்டிருக்கானா இல்லையா அந்த பத்து கிரீடத்தையும் ஒரு தட்டு தட்டி விட்டு முடி பத்திகளை படியிட்டு பத்திகள் எல்லாம் கீழே விழுந்தாச்சு படினா கீழே கீழே விழுந்து முழங்கு துண்டம் கடிப்ப கடிது உற்றவன் அப்படி கீழே விழுந்த அந்த கிரீடங்களை முழங்கு துண்டம் துண்டம்ங்கிறது அவனுடைய அழகு ஜடாயுவின் அழகு அந்த அழகை அப்படி விரிச்சுதானே பெருசா சத்தம் பண்ணணும் சத்தம் எப்ப வரும் பறவையினுடைய சத்தம் அது அழகுகளை விரித்து அப்படி முழங்குவதற்கு பயன்படுகிற அந்த துண்டமான அழகுகள் முழங்கு துண்டம் கடிப்ப கடிது உற்றவன் கீழே தள்ளியாச்சு கிரீடத்தை அந்த கிரீடம் கீழே விழுந்தோன்னா நான் போய் கடிக்கிறேன் எதை கடிக்கிறேன் அந்த கிரீடங்களை கடிப்பதற்காக வேகமாக செல்கிற முழங்கு துண்டம் தன்னுடைய அழகுகளால் அந்த கிரீடங்களை கடிப்பதற்கு கடிது உற்றவன் வேகமாக செல்பவன் இப்போ ராவணன் பெருசா இருக்கான் பத்து தலை பத்து தலையில இருக்கிற கிரீடம் அந்த பறவை அங்கேருந்து பாஞ்சு வந்தது கிரீடத்தை எல்லாம் தட்டி விட்டது கிரீடங்கள் கீழே விழுந்தோன்னு கீழே விழுந்த கிரீடத்தை போய் கடிக்கிறேன்னு போற வழியில அந்த தேர் மேல வீணை கொடி பறக்கிறது வீணை கொடிய பார்த்த உடனே காண்தகும் நீண்ட வீணை கொடி பற்றி ஒடித்து காண்பதற்கு மிக அழகாக இருக்கிற பெருமைக்குரியதான அந்த வீணை கொடியை அப்படியே ஒடிச்சு கீழே போட்டு உயர்வானவர் ஆசி கொண்டான் தேவர்களெல்லாம் பார்த்து ஜட்டாயுவுக்கு ஆசீர்வாதம் தருகிறார்கள் ராவணனுடைய கிரீடங்கள் கீழே விழுந்தன ராவணனுடைய கொடி கீழே விழுந்தது ராவணன் வீணை கொடியை கொண்டவன் என்பதாக கணக்கு அவனுடைய வீணை கொடி அந்த வீணை இசையில் அவன் வல்லவன் என்பதும் யாழும் வீணையும் கொண்டு வாசிப்பதில் வல்லவன் என்பதும் அவனை பற்றி இருக்கிற செய்தி அதனாலே தான் சிவபெருமான் அவனுடைய இசைக்கு மயங்கினார் அவனுடைய இசை கேட்டு கைலாய மலையே உருகியது என்பதாக சொல்கிறோம் அவனுடைய இசைக்கு மயங்கிதான் அவனுக்கு வரங்களை கொடுத்தாராம் சிவபெருமான் இவ்வளவு நன்றாக இசை இசைக்கிறானே விசை தணிந்து அரக்கன் விழுந்து கை நரம்பு எழுவிக்கொண்டு காதலால் இனிது சொன்ன கிண்ணரம் கேட்டு உகந்தார் கெடில வீரட்டானரே திருநாவுக்கரசு பெருமான் திரு அதிகை கெடிலம் என்கிற திருத்தலத்தில் எழுந்தருளி இருக்கும் சிவனாரை பாடுகிறார் கெடில வீரட்டானம்னு பேரு திரு அதிகை கெடிலம் கெடில நதி கரையில இருப்பதனால அது கெடிலம் வீரட்டானம் அங்கே அஷ்ட வீரட்ட செயல்களில் ஒன்று நடைபெற்ற இடம் அந்த அதிகையிலிருந்துதான் முப்புறங்களை எரித்ததாக கணக்கு 
சிவபெருமான் செய்த எட்டு வீர செயல்கள் எட்டு திருத்தலங்களில் அடையாளம் காட்டப்படுகின்றன அந்த திருத்தலங்களுக்கு அட்ட வீரட்ட தலங்கள் வீரம் அட்டிய தலங்கள் வீரட்ட தலங்கள் அது எட்டுங்கிறதுனால அட்ட வீரட்ட தலங்கள் திருக்கடவூர் யமனை காலால் உதைத்த இடம் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொன்றுன்னு கணக்கு அப்ப எட்டு திருத்தலங்கள் அந்த எட்டு திருத்தலங்கள்ல திரு அதிகை கடிலம்ங்கிறது ஒன்று அங்கேதான் முப்புறம் எரித்தார் அந்த கெடிலத்துக்கு பாடுகிற தேவாரத்தில் திருநாவுக்கரசு பெருமான் பாடுகிறார் விசை தணிந்து அறக்கன் வீழ்ந்து கை நரம்பு எழுவி கொண்டு தன்னுடைய கை நரம்பினால் அந்த நரம்பை தழுவி தன்னுடைய தலையையே வீணையாக மாற்றினான்னு ஒரு கதை சொல்லுவார்கள் தன்னுடைய கைகளையே நரம்பாக வைத்து இசைத்தான் என்ன இருந்தாலும் இருபது கை இருக்கா இல்லையா அந்த கை நரம்பு எழுவி கொண்டு காதலால் அப்போ பணிந்து பக்தியினால் இனிது சொன்ன கிண்ணரம் கேட்டு அந்த கிண்ணற இசையை கேட்டுத்தான் அவனுக்கு அருள் செய்தார் அப்ப அந்த அளவுக்கு வீணை இசையிலே வித்தகன் அவனாலே தன்னுடைய கொடியாகவே வீணை கொடியை வைத்திருந்தான் கொடியில் வீணைதான் அவனுக்கு சின்னம் இது பல விதங்கள்ல பொருத்தமாக வரும் இதனோடு தொடர்பு உள்ள செய்திகளை பொருத்தி கூட பார்க்க முடியும் தென் கடலில் தான் ராவணனுடைய நாடு இருந்தது என்று சொல்லுகிறோம் லங்கா என்று சொல்லி இலங்கை தான் அவனுடைய இடம் என்று சொல்லுகிறோம் இப்போது இலங்கை என்று அழைக்கப்படுகிற அந்த நாட்டில் யாழ்ப்பாணம் என்று ஒரு பகுதி இருக்கிறது இலங்கையினுடைய மகாவம்ச நூலில் இந்த யாழ்ப்பாணம் என்கிற இடம் யாழ் வைத்து கொண்டு பாடிய இசை கூட்டத்தாருக்கு அந்த நாட்டு மன்னனால் வழங்கப்பட்ட இடம் என்பதான செய்தி காணப்படுகிறது பாணர்கள் என்பவர்கள் இசை வாணர்கள் கையில் யாழ் வைத்து கொண்டு இசை வழங்கியவர்களுக்கு யாழ்ப்பாணர்கள் என்கிற பெயர் இருந்தது அறுபத்து மூவரில் திருநீலகண்ட யாழ்ப்பாணர் என்று கூட ஒருவர் இருக்கிறார் ஆக அந்த பகுதி இசை கலைஞர்கள் பல பேர் இருந்த பகுதி என்பதை வைத்து பார்க்கும் போது இசைக்கருவியை தன்னுடைய கொடியில் வைத்திருந்த ஓர் அரசன் அங்கே இருந்தான் என்பது பொருந்தி வருகிறது வால்மீகத்தில் இந்த காட்சியில் ராவணனுடைய கொடியில் மனித தலை இருந்ததாக ஒரு தகவல் காணப்படுகிறது அறக்கத்தன்மை கொண்டவன் என்பதை காட்டுவதற்காக வால்மீகி மகரிஷி அப்படி சொல்லி இருந்திருக்கலாம் ஆனால் வீணை கொடி என்று பரவலான அந்த நம்பிக்கையை இங்கே கவி சக்கரவர்த்தி கையாள்கிறார் அவனுடைய கிரீடங்கள் அவனுடைய கொடி ஆகியவை கீழே விழுகின்றன அக்காலை அறக்கன் அறக்கு உருக்கு அன்ன கண்ணன் எக்காலமும் இன்னது ஓர் ஈடு அழிவுற்றிலாதான் நக்கான் உலகு ஏழும் நடுங்கிட நாகம் அன்ன கை கார் முகத்தோடு கடைப்புருவம் குனித்தான் அந்த சமயத்துல ஜட்டாயு தன்னோடு சண்டைக்கு வருவதை பார்த்து விட்டு அந்த அறக்கன் அவனுக்கு கோபம் வந்தது அந்த கோபம் எப்படி கண்ணுல தெரிஞ்சுது அறக்கு உருக்கு அன்ன கண்ணன் அப்படியே அறக்க உருக்கி ஊற்றினா எவ்வளவு செக்கச்சவேல்னு இருக்குமோ அப்படி கண் அறக்கு உருக்கு அன்ன கண்ணன் எக்காலமும் இன்னது ஓர் ஈடு அழிவுற்றிலாதான் இது வரைக்கும் இப்படி ஒரு அழிவை இப்படி ஒரு தோல்விய அவன் பார்த்ததே இல்லை இன்னது ஓர் ஈடு அழிவு இதற்கு ஈடான இதற்கு நிகரான ஓர் துன்பத்தை ஓர் தோல்வியை அவன் கண்டதே இல்லை எக்காலமும் இதுக்கு முன்னால வரைக்கும் அதனால தோல்வியை பார்க்காதவன் இது வரைக்கும் தோல்வியை காணாத அவன் நக்கான் சிரித்தான் உலகு ஏழும் நடுங்கிட நக்கான் அப்படியே ஏழு உலகங்களும் நடுங்கும்படியாக சிரித்தான் நாகம் அன்ன கை கார் முகத்தோடு கடைப்புருவம் குனித்தான் அப்படி கையில எடுத்தான் எத கார்முகம் கார்முகம்னா வில் கை கார் முகம் கையில் அந்த கார் முகத்தை எடுத்து அந்த கார்முகம் எப்படி இருக்கு அந்த வில் எப்படி இருக்குன்னா மலமாதிரி இருக்கு நாகம் அன்ன கை கார் முகத்தோடு குனித்தான் 
அவனுடைய புருவங்களும் வளைகின்றன அவன் கையில் இருக்கிற வில்லும் வளைகிறது தன்னுடைய கை வில்லை வளைத்து கொண்டு தன்னுடைய புருவங்களையும் அப்படி வளைத்து நெறித்து அந்த கோபத்தோடு பார்க்கிறான் சண்டப்பிறை வாழ் எயிற்றான் ஷர தாரை மாறி மண்ட சிறகால் அடித்தான் சில வள் உகிரால் கண்டப்படுத்தான் சில காலனும் காண உட்கும் துண்ட படையால் சிலை துண்ட துண்டங்கள் கண்டான் தன்னோட கையில் அப்படி வில்லை எடுத்து அந்த வில்லை குனித்தான் வில்லை வளைத்தான் வளைத்த உடனே என்னாச்சு அங்கேருந்து அம்புகள் பாய்ந்தன எத்தனை அம்புகள் ஷர தாரை மாறி அப்படியே ஒரு மாறியாக ஒரு மழையாக அத்தனை அம்புகள் அம்பு மழை பொழிந்தது யார் அம்பு மழை பொழிந்தார்கள் சண்ட பிறை வாழ் எயிற்றான் பிறை சந்திரனை போல தன்னுடைய பற்கள் கோரை பற்கள் வளைந்திருக்கும்படியாக இருக்கிற ராவணன் சண்டன கொடுமை சண்டன கோபம்னு சாதாரணமா அர்த்தம் இங்க கொடுமை அப்படி கொடுமையோடு இருக்கிற கோரை பற்கள் சண்டமும் பிறைத்தன்மையும் கொண்ட எயிறு பளபளக்கக்கூடிய அந்த கோரை பற்கள் கொடுமை நிறைந்த அதே சமயத்தில் அந்த கொடுமை அவனுடைய உள்ளத்து கொடுமை அவனுடைய பல்லில் அந்த பல்லை கடிக்கும் போது வெளிப்படுகிறது சந்திர பிறை வளைந்திருப்பதை போல கோரை பற்கள் வளைந்திருக்கின்றன அப்படி பற்களை கொண்டவன் அந்த எயிற்றான் ஷர தாரை மாறி மண்ட இவன் இங்கேந்து போட்ட அம்பு அப்படியே பாய்ந்து அந்த பறவை மீது அத்தனை அம்புகளும் பொழிகின்றன அம்பு மழை அந்த பறவை மீது பொழிகிறது மண்ட தன் மீது அந்த அம்புகள் மண்ட சிறகால் அடித்தான் சில சில அம்புகளை அப்படி ரெக்கைய கொண்டு தட்டினான் சிறகால் அடித்தான் சில வள் உகிரால் கண்டப்படுத்தான் சில அம்புகளை தன்னோட நகம் இருக்க இல்லையா அந்த வளைந்திருக்கக்கூடிய நகத்தினால் அந்த அம்புகளை தட்ட அந்த அம்புகள் உடைந்து போயின வள் உகிரால் கண்டப்படுத்தான் கண்டம்னா கண்ட துண்டப்படுத்தான் காலனும் காண உட்கும் துண்டப்படையால் யமன் கூட இந்த அழக பார்த்து பயப்படுவான் துண்டம்னா அழகு இல்லையா ஏற்கனவே பார்த்தோம் காலனும் காண உட்கும் அந்த யமன் கூட அச்சப்படக்கூடிய பார்ப்பதற்கு அச்சப்படக்கூடிய அந்த அழகு படையால் இன்னும் அம்புகளை மாத்திரம் இல்ல அந்த வில்லையும் அப்படியே கண்ட துண்டமாக்கினான் ராவணன் கையில் இருக்கிற வில் அதிலே இந்த அம்புகள் சில அம்புகளை தன்னுடைய ரெக்கையினால் அடித்து சில அம்புகளை தன்னுடைய நகத்தால் துண்டமாக்கி மிச்சா இருக்கிற அந்த வில் அங்க நிற்கிறதே ராவணன் கையில இருக்கிற வில் அந்த வில்லை தன்னுடைய அழகால் கொத்தி கொத்தி அந்த வில்லையும் உடைத்து விட்டான் சிலை துண்ட துண்டங்கள் கண்டான் சிலையை துண்ட துண்டமாக்கினான் தன்னுடைய துண்டப்படையால் துண்டமாக்கினான் அந்த அழகு அதுக்குதான் துண்டம் அப்படின்னு பேரு அழகை வைத்து கொண்டுதான் பறவை எதையும் கொத்தி பீஸ் பீஸா ஆக்குகிறது அதனால துண்டமாக்குவது துண்டம் மற்றவற்றை துண்டமாக்குகிற தன்மை அந்த அழகுக்கு உண்டு என்பதனால் அதற்கு துண்டம்னு பேரு துண்டப்படை இப்போ வேல்படை வில்படை வாழ்படை இதெல்லாம் பார்த்திருக்கோம் துண்டப்படை ஒரு பழமொழி சொல்லுவோம் இல்லையா வல்லவனுக்கு புல்லும் ஆயுதம் பறவைக்கு தன்னுடைய அழகும் ஆயுதம் எந்த நேரத்தில் அதை ஆயுதமாக பயன்படுத்த வேண்டியிருக்குமோ அப்படி பயன்படுத்தியது தன்னுடைய அழகை வைத்து கொண்டு அந்த துண்டப்படையை வைத்து கொண்டு ராவணன் வில்லை கீழே தள்ளினான் ஜட்டாயு மீட்டும் அணுகா அப்படி பறந்து பறந்து தானே சண்டை போடணும் அப்படி பறந்து சண்டை போடும் போது அந்த வில்ல தட்டி அதை பீஸ் பீஸ் ஆக்கிட்டு அப்படி பறந்து மறுபடியும் பக்கத்துல வந்து மீட்டும் அணுகா மறுபடியும் வந்து நெடும் வெங் கண் அனந்தநாகம் வாட்டும் கலுழன் என வன் தலை பத்தின் மீதும் நீட்டும் நெடு மூக்கு எனும் நேமியன் சேம வில் கால் கோட்டும் அளவில் மணிக்குண்டலம் கொண்டு எழுந்தான் இந்த பாட்டுல எல்லாத்துலயும் அந்த பறவையினுடைய ஸ்பீட் தெரியும் சாதாரணமா கவிதையில் ஒரு இசைத்தன்மை வர வேண்டும் என்றால் 
நெடிய வார்த்தைகள் நெடில்களை பயன்படுத்துகிற நெட்டோசை வார்த்தைகள் இருக்கும் ஆனா இங்க அந்த பறவை பாஞ்சு 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 சண்டை போடுறதுனால கவி சக்கரவர்த்தி எப்படிப்பட்ட சொற்களை பயன்படுத்தி இருக்கிறார் பாருங்கள் நெட்டோசை வருகிற இடத்திலே கூட அங்கே அந்த நெட்டோசை வல் எழுத்து இருக்கக்கூடிய தன்மையோடு வருகிறது மீட்டும் மீங்கும் போது நெட்டோசை தான் ஆனா இட்டு வந்த உடனே பட்டுன்னு ஒரு வெட்டு மீட்டும் வாட்டும் நீட்டும் கோட்டும் நெடு வெம் கண் அனந்தநாகம் வாட்டும் கலுடன் கலுடன்கிறது கருடன் அனந்தநாகம்னு ஒரு நாகம் எட்டு முக்கியமான நாகங்களில் அனந்தநாகமும் ஒன்று இந்த அனந்தநாகத்திற்கு நிறைய தலைகள் என்று கணக்கு பல தலைகள் கொண்டது பல கண்களும் பல தலைகளும் கொண்ட அந்த அனந்தநாகத்தையே கருடன் ஒண்ணுமில்லாம பண்ணிடும் நெடு வெம் கண் அனந்தநாகம் வாட்டும் கலுடன் என வந்தலை பத்தின் மீதும் இப்போ ஒரு கருடன் இங்க ஒரு பெரிய நிறைய தலைகள் கொண்ட ஒரு நாகம் இங்க ஒரு கருடன் கருடனுக்கும் நாகத்துக்கும் ஆகாது இப்போ இங்க பத்து தலை கொண்ட ஒரு ராட்சசன் இங்க ஒரு கழுகு அந்த ஓமை எவ்வளவு அழகாக பொருந்தி வருகிறது பத்து தலைகள் கொண்ட ஒரு ராட்சசன் அனந்த நாகம் மாதிரி தானே நாகத்துக்கு நிறைய தலைகள் இங்க பத்து தலை கொண்டவன் அந்த அனந்த நாகத்தை வாட்டுகிற கழுடன் போல அந்த கருடன் போல இங்கே வருகிற இந்த கழுகு இந்த கழுகு என்ன பண்ணித்து வன் தலை பத்தின் மீதும் தன்னுடைய மூக்கு அந்த மூக்கு என்னவா திருமாலுடைய சக்கரம் இருக்கே அதை போல மூக்கு மூக்கு எனும் நேமியன் நேமினா சக்கரம் அந்த மூக்கு இப்படி வளைந்திருக்குமா இல்லையா மூக்கு பறவைக்கு மூக்குங்கிறது என்ன அழகு தானே அந்த அழகு இப்படி வளைந்திருக்குமா இல்லையா வளைந்திருப்பதனால் அது சக்கரம் நெடு மூக்கு எனும் நேமியன் வன் தலை பத்தின் மீதும் நீட்டும் அந்த மூக்கு அந்த அழக கொண்டு போய் அந்த பத்து தலை மேலையும் இப்ப பத்து தலை தான் இருக்கு கிரீடம் ஏற்கனவே கீழே விழுந்தாச்சு அந்த பத்து தலை மேலையும் அந்த அழக வச்சு கொத்தும் போது அதுக்குள்ள ராவணன் என்ன பண்ணா இப்ப ஏற்கனவே வில் கீழே விழுந்தாச்சா இல்லையா ஒரு வில் கீழே விழுந்தாச்சு அவன் கையில இருந்த வில் அவனுடைய தேர்ல இன்னொரு வில் இருக்கு ஷேம வில் ஷேமானா ரிசர்வ்னு அர்த்தம் வேண்டுமென்றால் எடுப்பதற்கு இன்னொரு வில் வைத்திருக்கிறான் அந்த வில்லை எடுக்கிறான் இரும்பு வில்லா இருக்கும் அது போர் முறைப்படி பார்த்தா அது ஒரு இரும்பு வில் தே வில் ஆல்வேஸ் ஹாவ் அ ரிசர்வ் வில் ஷேம வில் கால் கோட்டும் அளவில் அந்த ரிசர்வ் வில்ல எடுத்து அப்படி கீழே வச்சு அதை இழுக்கக்கூடிய அதை நிறுத்தித்தானே அவன் நான் இழுக்க வேண்டும் அந்த ஷேம வில் கால் கோட்டும் அளவில் மணிக்குண்டலம் கொண்டு எழுந்தான் ஒரு வில் கீழே விழுந்த உடனே இன்னொரு வில்ல எடுக்கலாம்னு திரும்பி அந்த வில்ல எடுத்து அப்படி நான் ஏற்றுவதற்குள்ளாக இந்த பறவை மறுபடியும் பாய்ந்து வந்து அவனுடைய காதுல இருக்கிற குண்டலங்களை எல்லாம் அவனுடைய தலையில காது காதுகள்ல குண்டலங்கள் மணிக்குண்டலம் கொண்டு எழுந்தான் அந்த குண்டலத்தை தன்னுடைய அழகால் கவி கொண்டு அப்படி வானத்தில் எழுந்தது அந்த பறவை மூக்கு எனும் நேமியன் ஷேம வில் கால் கோட்டும் அளவில் மணிக்குண்டலம் கொண்டு எழுந்தான் ஷேமாங்கிறது ரொம்ப அழகான வார்த்தை ரிசர்வ் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் ஷேம சம்திங் விச் இஸ் தேர் விச் கேன் பி யூஸ்ட் அப்படிதான் ரிசர்வ் அந்த ரிசர்வ் தான் ஷேம வண்டியில் போகும்போது அந்த வண்டிக்கு தேவை என்பதற்காக ஒருவேளை அந்த வண்டியில் போகும்போது ஏதாவது ஒரு காரணத்தால் தேவைப்பட்டால் அதற்கு ஒரு அச்சாணியை எடுத்து கொண்டு போனார்கள் சேம அச்சு அப்படின்னு சங்க இலக்கியம் சொல்கிறோம் அந்த சேமாங்கிற வார்த்தையை தான் பிற்காலத்தில் பயன்படுத்தினார்கள் முன்னாலேயே ஒரு தடவை பார்த்துருக்கோம் சென்ட்ரல் ரிசர்வ் போலீஸ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது மத்திய சேம காவல் படை சேம காவல் ரிசர்வ் போலீஸ் என்று பயன்படுத்துவார்கள் சேம அச்சு சேமமாக அந்த சேமம் என்பது ரிசர்வில் இருக்கக்கூடிய ஒன்று ரிசர்வ்ல வச்சிருக்கிற அந்த வில்ல எடுத்து சேம வில் கால் கோட்டும் அளவில் மணிக்குண்டலம் கொண்டு எழுந்தான் 
எழுந்தான் தடமார்பினில் ஏழிலொடு ஏழு வாழி அழுந்தாது கடன்றிடப் பெய்து எழுந்து ஆர்த்து அறக்கன் பொழிந்தான் புகர் வாளிகள் மீளவும் போர்ச்சடாயு விழுந்தான் என அஞ்சினர் விண்ணவர் வெய்து உயிர்த்தார் அப்படி எழுந்தானா இல்லையா அந்த குண்டலங்களை தூக்கி கொண்டு அந்த பறவை எழுந்தது அந்த பறவையினுடைய மார்பில ஏழினொடு ஏழு வாழி ஏழினொடு ஏழு பதினான்கு அம்புகளை போட்டான் அந்த அம்புகள் போட்டான் ஆனா முழுசா அவனுடைய மார்பில போய் தைக்கவில்லை எப்படி தெரிகிறது ஏழினொடு ஏழு வாளி அழுந்தாது கடன்றிட அது உள்ள போய் தைக்காமல் அப்படி கீழே விழுந்திட இந்த பதினாலும் கீழே விழுகிறதே என்று பார்த்து விட்டு மறுபடியும் ஆர்பரித்து கொண்டே இன்னும் சில அம்புகளை அந்த அரக்கன் பொழிந்தான் எழுந்து ஆர்த்து அரக்கன் பொழிந்தான் புகர் வாளிகள் மீளவும் புகர்வாளிகள் மீளவும் அரக்கன் பொழிந்தான் இப்ப அப்படியே நிறைய அம்புகள் பாய வானத்திலிருந்து பார்த்த தேவர்கள் தடுமாறி போகிறார்கள் இவ்வளவு அம்புகளா ஜடாயு விழுந்தான் ஜடாயு அழிந்தான் அவ்வளவுதான் ஜடாயு கீழே விழுந்துட்டான் இனிமே சீத்தையை காப்பாத்துறதுக்கு யாரும் இல்ல போர்ச்சடாயு விழுந்தான் என அஞ்சினர் விண்ணவர் வெய்து உயிர்த்தார் அவர்கள் தடுமாறி போனார்கள் அப்படி தடுமாறி போன நிலையில் அவர்களெல்லாம் ஒரு பக்கத்தில் தவித்து கொண்டிருக்க அங்கே ஜடாயுவா விழுவான் புது நீர் பொழிய புண்ணின் புது நீர் பொழிய புள்ளின் வேந்தன் பொலிவோடு எழுந்தான் மண்ணில் கரனே முதலோர் உதிரத்தின் வாரி கண்ணில் கடல் என்று கவர்ந்தது காண்று மீள விண்ணில் பொலிகின்றது ஓர் வெண்ணிற மேகம் ஒத்தான் எப்படியெல்லாம் கவி சக்கரவர்த்தி பார்த்திருக்கிறார் இப்போ இந்த அம்பு வந்து பாஞ்சுது எல்லா அம்பும் தைக்கல நிறைய கீழே விழுந்தது ஒன்னு ரெண்டு குத்தி இருக்கணும் அப்படி குத்தினதுனால என்ன ஆச்சுன்னா ரத்தம் வழிகிறது உடம்பில் புண் வந்து ரத்தம் வழிகிறது புண்ணின் புது நீர் அந்த அம்பு குத்தினதுனால ஏற்பட்ட புண் அந்த புண்ணுல இருந்து புதுசா வர ரத்தம் அந்த ரத்தம் வழிகிறது புது நீர் பொழிய பொலி புள்ளின் வேந்தன் அந்த ரத்தம் அப்படி லேசா வழிந்து கொண்டிருக்க பார்த்தா பொலிவோட இருக்கிற புள்ளின் தலைவன் பார்த்தா எப்படி இருக்கு அவன் ஒரு வெண் மேகம் போல விண்ணில் பொலிகின்றது ஓர் வெண்ணிற மேகம் ஒத்தான் நல்ல படபடான இருக்கிற ஒரு அழகான மேகம் ஆனா மேகம் கருப்பா இல்ல இந்த மேகம் அப்படி கொஞ்சம் வெளுப்பா இருக்கு அந்த மாதிரி இருக்கு இயற்கையாகவே கழுகு கொஞ்சம் வெண்மைத்தன்மை கொண்டதாக இருக்கும் அந்த வெண்மைத்தன்மை இருக்க அந்த வெண்மைத்தன்மை பார்த்தா எப்படி இருக்குன்னா வெள்ளை நிற மேகம் போல இருக்கு இப்ப என்ன ஆச்சு மேகம் ஏன் அப்படி வெள்ளையா இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு காரணம் சொல்கிறார் கவி சக்கரவர்த்தி இந்த மேகம் என்ன பண்ணித்தா முன்னால கொஞ்ச நாள் முன்னால இந்த கரண் தூஷணன் அவர்கள்லாம் இறந்து கீழே விழுந்தார்களா இல்லையா அப்போ அவர்கள் உடம்புலேந்து ரத்தம் அப்படியே கொட்டியது அது ரத்த கடலாக இருந்தது மேலேந்து அதை பார்த்த மேகம் அட கடல் அது ரத்த கடல்ங்கிறத கூட கவனிக்கல அந்த கரு நிற ரத்தம் அதனால ஒரே கடலாக இருந்ததை பார்த்துட்டு கருங்கடல்னு நினைச்சு அட கடல் அப்படின்னு வந்து மேகம் என்ன பண்ணும் கடல்ல வந்து தண்ணீரை எடுத்துக்கொண்டு மேலே போகும் இல்லையா அந்த மேகம் வந்து அப்படி தண்ணீரை எடுத்துக்கொண்டு போவது போல அந்த ரத்தத்தை எடுத்துக்கொண்டு போய்விட்டது கரண் முதலோர் உதிரம் கரனே முதலோர் உதிரம் அந்த உதிரத்தை வாரி கண்ணின் கடல் என்று கவர்ந்தது அதை வாரி கடல்னு நினைச்சு கடல் நீரை எடுத்துக்கொண்டு போகிறேன் அப்போதுதான் மழையாக பொழிய முடியும்னு நினைச்சு இந்த மேகம் எடுத்துக்கொண்டு போய்விட்டது பாதி தூரம் போன உடனேதான் அட இது ரத்தம் இது கடல் இல்லன்னு தெரிந்து தான் கொண்டு போனதை அப்படியே கொட்டி விட்டது ஒரு பாத்திரத்துல ஏதோ எடுத்துன்னு வரும் அது நமக்கு வேண்டாத விஷயம் அப்படின்னு உடனே பாதியிலேயே கொட்டுற மாதிரி இந்த மேகம் என்ன பண்ணிட்டு பாதியிலேயே அந்த ரத்தத்தை கொட்டுகிறது இப்ப பாதியில் அந்த ரத்தத்தை கொட்டும் போது வெள்ளையா இருக்கிற மேகம் இது தண்ணீர் சுமந்ததனால் இது கருமேகமாகும் அந்த ரத்தத்தை கொட்டின உடனே இது வெண்மேகமாகி விட்டது அந்த ரத்தம் ஒரு பக்கம் லேசாக வடிகிறது இப்ப பார்த்தா வெள்ளையா இருக்கிற இந்த கழுகுக்கு அங்கங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் இந்த ரத்தம் வழிவதை பார்த்தால் அந்த மேகம் 
தன்னுடைய ரத்தத்தை கொட்டுவது போல இருக்கிறது புண்ணின் புதுநீர் பொழிய பொலி புள்ளின் வேந்தன் மண்ணில் கரனே முதலோர் உதிரத்தின் வாரி கண்ணில் கடல் என்று கவர்ந்தது காண்று காண்றுன மீளவும் கொட்டுதல் மீள விண்ணில் பொலிகின்றது ஓர் வெண்ணிற மேகம் ஒத்தான் மறுபடியும் வானத்தில் பொலியக்கூடிய ஒரு வெண்ணிற மேகமாக அவன் விழுந்துவிட்டான் என்று தேவர்கள் நினைத்த போது இதோ மறுபடியும் விண்ணில் எழுந்து நிற்கிறான் அந்த ஜட்டாயு இன்னமும் சண்டை போடப் போகிறான் இதோடு அவன் தன்னுடைய சண்டையை நிறுத்தவில்லை அதனால தான் சம்பாதி கிட்ட பின்னால சொல்லும் போது சம்பாதி காதல் படும்படியாக அந்த வானரங்கள் சொல்லும் போது அனுமன் சொன்னான் கடைசி வரைக்கும் சீதைய காப்பாத்தணுங்கிறதுக்காக கடைசி வரைக்கும் சண்டை போட்ட ஜடாயு போல இன்னமும் ஜடாயு சண்டை போடத்தான் போகிறான் அந்த சண்டை தொடரத்தான் போகிறது அவ்வளவு சீக்கிரத்தில் ராவணனை விட்டு விடுவோமா என்ன அவ்வளவு சீக்கிரத்தில் ராவணன் தான் நினைத்ததை சாதிக்க முடியுமா அரக்கன் அப்படி சாதிக்க விடலாமா அதனால இன்னும் ஒரு வார காலம் இந்த சண்டை தொடரட்டும் என்ன இருந்தாலும் நாம சண்டை போடுகிறோம் சண்டையை வேடிக்கை பார்க்கிறோம் இல்லையா அங்கே பத்து தலையனை ஜட்டாயுதானே எதிர்த்து கொண்டிருக்கிறான் இன்னும் ஒரு வார காலத்திற்கு அவன் அந்த ஆரண்யத்தில் எதிர்த்து கொண்டே இருக்கட்டும் அவர்கள் சண்டை தொடர்கிறது அந்த சண்டையில் அடுத்த வாரம் நாம் மீண்டும் கலந்து கொள்வோம் அதுவரை வணக்கம்